എന്നോട് പറഞ്ഞൊന്നുമില്ല എല്ലാവർക്കും കേൾക്കാൻ പറ്റുണ്ടോ ഉണ്ടല്ലോ സാർ
അപ്പൊ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ദിവസം എന്തൊക്കെ കവർ ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് പറയാം ഇന്ന് ഇ ബിസിനസ് കവർ ചെയ്യണം അതേപോലെ റിസ്ക് ഇന്റർണൽ കൺട്രോൾസ് എത്തിക്സ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് ആൻഡ് ലീഡർഷിപ്പ് ഇത്ര കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഇന്ന് ശരിക്കും കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റുക അതായത് നാളെ നമുക്ക് കോപ്പറേറ്റ് ഗവർണൻസ് കോപ്പറേറ്റ് ഗവർണൻസിന്റെ ഒപ്പം തന്നെ ഒരു ഏരിയയും കൂടി എടുത്തു തരാനുണ്ട് ദാറ്റ് ഈസ് നിങ്ങളുടെ ടെക്നിക്കൽ ആർട്ടിക്കിൾസിൽ വരുന്ന ടെക്നോളജീന്റെ ഏരിയ ദാറ്റ് ഈസ് വെരി മച്ച് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഇൻ യർ എക്സാം അതിൽ നിന്ന് എന്തായാലും എന്തെങ്കിലും വരും അപ്പൊ ആ ഏരിയയും കൂടി ഒന്നും കൂടി നിങ്ങൾക്ക് റിവൈസ് ചെയ്ത് എടുത്തു തരാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഓക്കെ അല്ലെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നാളെ നമുക്ക് എന്തും കൂടി നോക്കാം ഞാനൊരു സ്ലൈഡ് ഷെയർ ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ പ്രൊഫഷണൽ മാർക്സ് എങ്ങനെ ഗെയിൻ ചെയ്യാം എന്നുള്ളതും കൂടി പഠിപ്പിച്ചു തരാം ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പൊ ഇത്ര ഏരിയ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നെക്സ്റ്റ് ഡേ വിൽ ബി ലുക്കിംഗ് ആറ്റ് ഹൗ ടു മാപ്പ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻഡ് എങ്ങനെയായിരിക്കും നമ്മൾ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ പ്രസന്റ് ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് ഫോമാറ്റ്സിന്റെ ഒക്കെ ഞാനൊരു ഷീറ്റ് അയച്ചു തരാം സോ ദാറ്റ് യു ക്യാൻ ലുക്ക് അറ്റ് ദോസ് ഫോമാറ്റ്സ് ഓക്കെ അല്ലെ അപ്പൊ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം മറ്റന്നാളത്തോടു കൂടി ഫുൾ ഏരിയാസ് വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്ത് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നോക്കി തീരാണെങ്കിൽ ദെൻ യു ഹാവ് ആസ് ഗുഡ് ആസ് ട്വന്റി സെവൻത്ത് അല്ല കഴിഞ്ഞ ട്വന്റി സെവൻ ട്വന്റി എയ്റ്റ് ട്വന്റി നയൻ ട്വന്റി സെവൻ ട്വന്റി എയ്റ്റ് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻത്തിനല്ല എക്സാം വരുന്നത് അപ്പൊ ആസ് ഗുഡ് ആസ് സെവൻ ഡേയ്സ് ഉണ്ടാവും നമുക്ക് പഠിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ആ സെവൻ ഡേയ്സിൽ എല്ലാവരും സെവൻ പാസ് പേപ്പേഴ്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ സെവൻ പാസ് പേപ്പേഴ്സും ബാക്കിയുള്ള ടൈം ആ നോട്ട്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ സുഖമായിട്ട് പാസ് ആവാവുന്നതാ ഉള്ളു ഓക്കെ അല്ലേ ഞാൻ ലാസ്റ്റ് ഡേ പറയുന്ന രീതിയിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ മാപ്പ് ചെയ്യാൻ എല്ലാ പുതിയ ക്വസ്റ്റ്യൻ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുമ്പോഴും ട്രൈ ഔട്ട് ചെയ്തോളോ അതിനുള്ള എന്തും കൂടി നോക്കിക്കോളോ മാക്സിമം എഫേർട്ട് ഇട്ടിട്ട് നിങ്ങൾ ഇതും കൂടി ട്രൈ ചെയ്യണം ദാറ്റ് ഈസ് ഹൗ ആർ വി ഗോയിങ് ടു പ്രസന്റ് ദിസ് ആൻസർ ആ പ്രസന്റേഷൻ മീൻസ് അല്ലോ ഓക്കെ അല്ലേ ഓൾറെഡി ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യണ സ്റ്റുഡൻസ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തായാലും ഇന്നും കൂടി ഈ ഒരു ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞാൽ നാളത്തെ ഇതേപോലത്തെ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ഒരു ക്ലാസ് ഉണ്ടാവും ദാറ്റ് ഈസ് ടു ഡിസ്കസ് ഓൾ ദി ആൻസേഴ്സ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ഏത് ആൻസേഴ്സ് ഒക്കെ കറക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നാളെ അത് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റന്നാ നമുക്ക് പുതിയൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടി ചെയ്യാൻ ഞാൻ തരാം ഓക്കെ അല്ലേ സഫ്ന സാർ ബി സി ജി മെട്രിക്സ് ആസ്ട്രോജ് മെട്രിക്സ് നമുക്ക് കണക്ട് ചെയ്ത് പറയാൻ പറ്റും ആർട്ട് ലൈൻ വരുന്ന ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ക്യാഷ് ഫ്ലോ ആണെങ്കിൽ സ്റ്റാർട്ട് ഓക്കെ ബി സി ജി മെട്രിക്സ് ആസ്ട്രോജ് മെട്രിക്സ് കണക്ട് ചെയ്ത് പറയാൻ പറ്റുമോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ നമ്മളോട് പോർട്ട്ഫോളിയോ അനാലിസിസ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് ആ പോർട്ട്ഫോളിയോയില് ഇഫ് ദാറ്റ് പോർട്ട്ഫോളിയോ കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് എ പാരന്റ് ആൻഡ് മെനി സബ്സിഡറീസ് ദെൻ യു ക്യാൻ യൂസ് ആസ്ട്രോജ് പിന്നെ ആ പോർട്ട്ഫോളിയോയിൽ തന്നെ പെർഫോമൻസും കോൺട്രിബ്യൂഷനും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ യു ക്യാൻ ഓൾസോ യൂസ് ബി സി ജി അപ്പൊ ഇത് രണ്ടും നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് വെയർ ബൈ ദി ടോക്ക് അബൌട്ട് പോർട്ട്ഫോളിയോ അനാലിസിസ് ആൻഡ് ഇറ്റ് കണ്ടെയിൻസ് എ പാരന്റ് ആൻഡ് മെനി സബ്സിഡറീസ് ആൻഡ് ഓൾസോ ദി ആസ്ക് യു സ്പെസിഫിക്കലി ഫോർ പെർഫോമൻസ് ആൻഡ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ രണ്ടും കൂടി ഒപ്പം യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ അല്ലേ സ്വപ്ന സാർ ഓക്കെ അപ്പൊ ലെറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് ഈ ബിസിനസ് അപ്പൊ ഈ ബിസിനസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇന്നലെ പഠിച്ച ഈ സ്ട്രാറ്റജി ഒക്കെ എന്തിന് വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു ടു സ്റ്റാർട്ട് ഓഫ് അവർ ഓൺ ബിസിനസ് ആൻഡ് ഹൗ വി വർ സ്റ്റാർട്ടിങ് ഓഫ് അവർ ബിസിനസ് എങ്ങനെ നമ്മൾ നമ്മുടെ ബിസിനസ്സിനെ ഗ്രോ ചെയ്യുന്നു എങ്ങനെ ബെസ്റ്റ് ആക്കുന്നു എങ്ങനെ ഒരേ എന്താ പറയാ മാനേജ്മെന്റ് ഇഷ്യൂസ് ഒക്കെ സോർട്ട് ഔട്ട് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ എന്ന് പഠിച്ചത് വി സ്റ്റഡി യെസ്റ്റഡേ ഓക്കെ അല്ലെ രണ്ട്
കമ്പ്യൂട്ടർ വേണം കമ്പ്യൂട്ടർ മാത്രം മതിയോ നിങ്ങൾക്ക് അതിന് വേണ്ടിട്ട് ഇന്റർനെറ്റ് നെറ്റ്വർക്ക് വേണം സെർവേഴ്സ് വേണം ബാക്ക്അപ്സ് വേണം ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് നടത്താൻ പറ്റുള്ളൂ ഈ ബിസിനസ് നടത്താൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലെ കുറച്ച് ഇ ബിസിനസ് ഫംഗ്ഷൻസ് നമുക്ക് അറിയണം അതായത് ബിസിനസ് ഇ ബിസിനസ്സിൽ പലതരം ബിസിനസ്സുകൾ നടക്കും ദാറ്റ് ഈസ് ബിസിനസ് ടു ബിസിനസ് എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗ്ഷൻ ദാറ്റ് ഈസ് വെൻ യാർ ബിസിനസ് ഓൺലി പ്രൊവൈഡ്സ് സർവീസസ് ടു അതർ ബിസിനസ്സസ് അല്ലെങ്കിൽ ബിസിനസ് ടു കസ്റ്റമർ അതായത് നമ്മുടെ ബിസിനസ് കസ്റ്റമറിലേക്ക് സാധനങ്ങൾ വിൽക്കുന്ന സിറ്റുവേഷൻ ദാറ്റ് ഇസ് യുവർ ആമസോൺ ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ദെൻ ദർ ഇസ് കസ്റ്റമർ ടു ബിസിനസ് ദാറ്റ് ഈസ് യുവർ ഇ ബേ വേർ ബൈ നമ്മൾ അവിടെ ഒരേ എന്താ പറയാം ലേലം വിളിക്കണ പോലെ ദർ ആർ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് വേർ ബൈ യു ബിഡ് തിങ്സ് അതാണ് കസ്റ്റമർ ടു ബിസിനസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ കസ്റ്റമർ എക്സിക്യൂട്ട്സ് ആൻഡ് ദ ബിസിനസ് ഡെലിവേഴ്സ് അതേപോലെ ആൻഡ് ദർ ഇസ് സി ടു സി ദാറ്റ് ഇസ് ലൈക്ക് യുവർ ഒ എൽ എക്സ് വേർ ബൈ കസ്റ്റമർ ടു കസ്റ്റമർ എന്ന് പറയുന്ന സിറ്റുവേഷൻ ആൻഡ് ഈ എല്ലാ ബിസിനസ്സും വർക്ക് ഔട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ദ ഫസ്റ്റ് തിങ് ദാറ്റ് യു നീഡ് ദ വെബ് പ്രസൻസ് അതായത് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് വേണം ഒരു വെബ് പ്രസൻസ് വേണം എന്റെ നിങ്ങൾ ഈ വെബ് പ്രസൻസ് ഉണ്ടാക്കുക എന്ന് പറയണത് എന്താണ് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സൈറ്റിലേക്ക് ആൾക്കാരെ ആകർഷിക്കുക നിങ്ങളുടെ പ്രോഡക്ട്സ് നിങ്ങളുടെ സർവീസസിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങളുടെ സൈറ്റിൽ അതിനെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയാം അത് മാത്രം പോരാ നിങ്ങളുടെ സൈറ്റിൽ നിന്ന് തന്നെ അവർക്ക് അത് എന്ത് ചെയ്യാനും പറ്റണം അപ്പൊ തന്നെ വാങ്ങാനും പറ്റണം കാരണം ഈ ബയേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ആൾക്കാരില്ലേ അവരൊരു സാധനം കണ്ട് പിന്നെ അവരത് തപ്പി പിടിച്ച് വേറെ എവിടെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പോയി വാങ്ങാം എന്നൊക്കെ പറയുന്ന സമയം ആകുമ്പോഴേക്കും അവർക്ക് ചിലപ്പോൾ ഈ സാധനം വേണ്ടാന്ന് ആയിരിക്കും അപ്പൊ വെൻ ദർ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആ മൂവ്മെന്റിൽ തന്നെ അവരെ കൊണ്ട് പർച്ചേസ് ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ പറ്റണം ദാറ്റ് വൈ യു നീഡ് എ വെരി ഗുഡ് വെബ്സൈറ്റ് അലോങ് വിത്ത് ദാറ്റ് യുവർ വെബ്സൈറ്റ് ഷുഡ് കണ്ടെയിൻ ഇ കൊമേഴ്സ് ആൻഡ് യു മസ്റ്റ് ഇന്റഗ്രേറ്റ് ദിസ് ഇ കൊമേഴ്സ് അതായത് നമുക്ക് നമ്മുടെ പ്രോഡക്റ്റ് വെബ്സൈറ്റിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യണതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ അത് ഇ കൊമേഴ്സിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റണം ആഡ് ടു കാർട്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് അവിടെ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് വാങ്ങാൻ പറ്റണം ആൻഡ് ദാറ്റ്സ് ഹവ് യു സെറ്റ് അപ്പ് എ പ്രോപ്പർ ഇ ബിസിനസ് ഓക്കെ അല്ലേ ഈ ബിസിനസ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ സെറ്റപ്പ് ചെയ്യണ സമയത്ത് വി ഹാവ് ടു മേക്ക് ഷുവർ ദാറ്റ് നമുക്ക് അതിനുള്ള കൺട്രോൾസും അവിടെ ഉണ്ട് അതായത് ഈ ബിസിനസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര വർണബിൾ ആണ് ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഇസ് ഓൾ ഓവർ ദി ഇന്റർനെറ്റ് അല്ല അപ്പൊ ഇന്റർനെറ്റ് എന്ന് പറയണത് ഇറ്റ് ഇസ് ആക്സസ് ബൈ മെനി പീപ്പിൾ അപ്പൊ നമുക്ക് കുറെ സെക്യൂരിറ്റി മെഷേഴ്സ് എടുക്കേണ്ടി വരും അപ്പൊ അതിലുള്ള സെക്യൂരിറ്റി മെഷേഴ്സ് ആണ് ജനറൽ കൺട്രോൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് ദോസ് ആർ ദി ലോക്സ് കീസ് നമുക്ക് കയറാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉള്ള ആക്സസ് കോഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സി സി ടി വി ക്യാമറ പിന്നെ യു ഹാവ് ആപ്ലിക്കേഷൻ കൺട്രോൾസ് ആപ്ലിക്കേഷൻ കൺട്രോൾസ് ആണ് നമ്മൾ ആപ്ലിക്കേഷന്റെ ഹെൽപ്പ് വെച്ചിട്ട് കയറൂലേ അത് ആപ്ലിക്കേഷൻ കൺട്രോൾസിലാണ് നമുക്ക് പാസ്വേഡ്സ് കാര്യങ്ങൾ എല്ലാം സെറ്റപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ദെൻ വി ഹാവ് സോഫ്റ്റ്വെയർ കൺട്രോൾസ് ലൈക്ക് വൈറസ് ആന്റി വൈറസ് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ ഫയർ വോൾ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ ദെൻ നെറ്റ്വർക്ക് കൺട്രോൾസ് നെറ്റ്വർക്ക് കൺട്രോൾസിലാണ് മറ്റേ നെറ്റ്വർക്കിന്റെ ഫയർ വോൾസ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം വരുന്നത് ദാറ്റ് ഇസ് സൈബർ സെക്യൂരിറ്റി അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നത് അപ്പൊ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ സെറ്റപ്പ് ചെയ്യണത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ബിക്കോസ് വെൻ വി ആർ യൂസിംഗ് വെബ്സൈറ്റ് വി ഹാവ് ടു യൂട്ടിലൈസ് ദിസ് ഐ ഡി പ്രോപ്പർലി അപ്പൊ അത് പ്രോപ്പർലി യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇത് ചെയ്യണത് എന്തിനാണ് നമ്മൾ ശരിക്കും ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി യൂസ് ചെയ്യണത് അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് തിങ് നമ്മൾ ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി യൂസ് ചെയ്യണത് സോ ദാറ്റ് വി ക്യാൻ ജനറേറ്റ് ആ ഇ ബിസിനസ് ആ ഇ ബിസിനസ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഓൺലൈൻ മാർക്കറ്റിംഗ് ചെയ്യാൻ പറ്റണം കാരണം ഓൺലൈൻ മാർക്കറ്റിംഗ് ചെയ്താലേ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ നമുക്ക് മാക്സിമം ആൾക്കാരെ ആകർഷിക്കാൻ പറ്റും ഞാൻ ആ ഓൺലൈൻ മാർക്കറ്റിംഗിന് ഭയങ്കര ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള മോഡൽ ഉണ്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാം കോൾ ഡാസ് ദി സിക്സ് സൈസ് ഓഫ് മാർക്കറ്റിംഗ് അപ്പൊ യു ഹവ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഈ ഓൺലൈൻ മാർക്കറ്റിംഗ് എന്ന് പറയണത് ഇറ്റ്സ് ഓൾ അബൌട്ട് ഡേറ്റ ഓക്കെ ആൻഡ് 
എന്താക്കാം അതിനെ മാറ്റാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അവിടുത്തെ ഇന്റലിജൻസ് അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യണ കാര്യം എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യണല്ലേ അതിന്റെ ബേസിസിലായിരിക്കും അവർ എന്ത് ചെയ്യണ്ടാവാ അവര് നിങ്ങക്ക് ഓരോന്നായിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഡേറ്റാസ് കളക്ട് ചെയ്ത് കളക്ട് ചെയ്ത് അതിനെ എന്താക്കി മാറ്റണ്ടാവാ ഓക്കെ ദിസ് ഇസ് വാട്ട് ദിസ് പീപ്പിൾ ലൈക്ക് അപ്പൊ നിങ്ങളെ കുറിച്ച് ഉള്ള ഒരു സ്റ്റഡി നടത്തണതാണ് ദാറ്റ് ഓൾസോ വെരി ചീപ്പ് ചീപ്പ് ആയിട്ട് ഡേറ്റ കളക്ട് ചെയ്യണ രീതിയാണ് ഇന്റലിജൻസ് ആൻഡ് ദെൻ ദ ചേഞ്ച് ഇറ്റ് ഇൻ ടു ഇൻഡിവിജ്വലൈസേഷൻ ദാറ്റ് ഈസ് നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നിങ്ങൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യണ സാധനങ്ങൾക്ക് ഓഫേഴ്സ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മെയിൽസ് ഒക്കെ അയക്കാം അപ്പൊ യു ഫീൽ ദാറ്റ് ഓക്കെ ദ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് മൈ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആൻഡ് വർക്കിംഗ് ടുവേർഡ്സ് മൈ ഇൻട്രസ്റ്റ് സെക്കൻഡ് തിങ് ഇസ് നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ ആ കാര്യത്തിനെ കുറിച്ചായിരിക്കും സംസാരിക്കേണ്ടത് നിങ്ങൾക്ക് അത് വാങ്ങാനുള്ള ഒരു പൂതിയിൽ നിൽക്കായിരിക്കും ആ സമയത്തായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് അതിന്റെ ഓഫർ വരുന്നത് അപ്പൊ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ദൈ ക്യാൻ കൺവേർട്ട് ഇറ്റ് ഇൻ ടു സെയിൽസ് ദൻ യു ഹാവ് ഇന്റഗ്രേഷൻ ഇന്റഗ്രേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരിക്കലും നമ്മുടെ പ്രൊഡക്റ്റ് മാത്രം ഒറ്റയ്ക്ക് വിൽക്കണം എന്ന് നിർബന്ധമില്ല ഇഫ് യു ക്യാൻ സെലിൻ ആഡഡ് സർവീസസ് വിച്ച് അതർ പീപ്പിൾ ആർ ഓൾസോ ഗിവിൻ പക്ഷെ അത് നിങ്ങളുടെ എന്തിൽക്ക് സർവീസ് മൊഡ്യൂലിൽക്ക് ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ അടിപൊളിയായിരിക്കും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇഫ് യു ആർ എ ടൂർ പാക്കേജ് പേഴ്സൺ നിങ്ങളുടെ മെയിൻ കാര്യം ഹോട്ടൽസ് റെഡിയാക്കലായിരിക്കും ഒരു ബേസിക് ഹോട്ടൽ സ്റ്റേ കാര്യങ്ങൾ ഫ്ലൈറ്റ് ഇതൊക്കെ റെഡിയാക്കുന്നതായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ പണി പക്ഷെ ചിലപ്പോൾ ട്രാവലേഴ്സിന് അവിടെ ചെന്ന ആക്ടിവിറ്റീസ് ഒക്കെ വേണ്ടി വരും ആ ആക്ടിവിറ്റീസ് ചിലപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കമ്പനി കൊടുക്കേണ്ടതായിരുന്നു പക്ഷെ വേറെ കമ്പനി കൊടുക്കേണ്ടതാണ് പക്ഷെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും അത് നിങ്ങളുടെ പാക്കേജിലോട്ട് ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നിങ്ങളെല്ലാം കൊടുക്കണ പോലെ കാണും then there is industry restructuring that is online marketing okka verna samayathu online li sales okka verna samayathu namukku ee middlemen yum karyangalukku mottham avoid cheyyan namukku directly business to the customer karyangalu sell cheyan pattum and lastly independence of location evada venengil ninne edu corner of the world ilku venengil namukku endu cheyam saanangalu vikkan pattum that is you just need a computer or something okay alle appo engena aanu or computer vechittu mathram ithrayum karyangalu cheyan pattuna because using it you can control your supply chain you can manage your supply chain appa supply chain management is a big thing pinna big data adhaayi ningal ee data vechittu enganeyanu aalkarude data collect cheyidatha enganeyanu ningal utilize cheyina to generate value pinna you have disruptive technology pudhiya pudhiya technologies vechittu enganeyanu ningal endi anadhu change kondu varunathu and lastly you have software solutions that ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ക്ലൗഡ് കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ ഇത് വെച്ചിട്ട് എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ കാര്യങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് അപ്പൊ ഇതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് അടുത്ത മെയിൻ ആയിട്ട് പഠിക്കാനുള്ളത് അപ്പൊ സപ്ലൈ ചെയിൻ മാനേജ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നത്തിങ് ബട്ട് നമുക്കറിയാം ഹോൾസെയിലർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടർ ലോജിസ്റ്റിക്സ് റീറ്റെയിലർ കസ്റ്റമർ അങ്ങനെയാണ് ഒരു രീതി പോയത് ഇതിന്റെ ഇടയിലാണ് മാനുഫാക്ചർ ഇവരെ എല്ലാവർക്കും സാധനങ്ങൾ സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഒന്നല്ലെങ്കിൽ മാനുഫാക്ചർ ഹോൾസെയിലേഴ്സിന് കൊടുക്കും മാനുഫാക്ചർ ചിലപ്പോൾ റീറ്റെയിലേഴ്സിന് കൊടുക്കും മാനുഫാക്ചർ ചിലപ്പോൾ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടേഴ്സിന് കൊടുക്കും എങ്ങനെയാണ് ഈ സപ്ലൈ ചെയിൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ് ആ സപ്ലൈ ചെയിൻ ഓൺലൈൻ നമ്മൾക്ക് മാനേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റും വിത്ത് ദി ഹെൽപ്പ് ഓഫ് ഐ ടി ഓക്കെ അല്ലെ ആ സപ്ലൈ ചെയിൻ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് മാനേജ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വി ക്യാൻ ഡു ബിസിനസ് സെറ്റിംഗ് ആറ്റ് ആർ ഹോം ബട്ട് ഫോർ ദാറ്റ് വി ഹാവ് ടു ഓൾസോ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് വാട്ട് ദി കസ്റ്റമർ വോൺസ് അല്ലെ ആൻഡ് ഫോർ ദാറ്റ് വി ഹാവ് ടു കളക്ട് ഡേറ്റ ആൻഡ് വെൻ വി കളക്ട് എ ബിഗ് അമൗണ്ട് ഓഫ് ഡേറ്റ ദെൻ ദാറ്റ് ഇസ് നോൺ ആസ് ബിഗ് ഡേറ്റ അതിന് ഫൈവ് വീസ് പഠിക്കാനുണ്ട് ഫൈവ് വീസ് ഓഫ് ബിഗ് ഡേറ്റ എന്തായിരുന്നു അതേപോലെ ഇപ്പൊ നമ്മള് ഒരു വലിയ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ആണ് അപ്പൊ എന്നും പുതിയ പിള്ളേർ വരുമ്പോൾ ആ പുതിയ പിള്ളേരുടെ ഡേറ്റ നമ്മൾ സ്റ്റോർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ അത് എന്താണ് ബിഗ് ഡേറ്റ ആണ് അതിൽ പല വെറൈറ്റി ഓഫ് ഡേറ്റ ഉണ്ട് അല്ലെ അതാണ് വെറൈറ്റി ഓഫ് ഡേറ്റയിൽ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നത് അതായത് പിള്ളേരുടെ ഫോട്ടോസ് ഉണ്ട് പിള്ളേരുടെ മാർക്സ് ഉണ്ട് മാർക്ക് ലിസ്റ്റ് ഉണ്ട് പിള്ളേരുടെ ടെസ്റ്റിന്റെ മാർക്സ് ഉണ്ട് പിള്ളേരുടെ അറ്റൻഡൻസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ പല വെറൈറ്റി
ഫോം ഇട്ടിട്ട് പിള്ളേർക്ക് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ പിള്ളേർക്ക് അത് ഫില്ല് ചെയ്യാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടാവില്ല എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഫില്ല് ചെയ്തായിരിക്കും അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ വെറാസിറ്റി ഇത്തിരി കൂടി എന്താണ് ക്വസ്റ്റനബിൾ ആണ് ആൻഡ് ലാസ്റ്റ്ലി യു ഹാവ് സംതിങ് കോൾഡ് ആസ് വാല്യൂ അപ്പൊ ഈ ഡേറ്റ് ഒക്കെ കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് ഇൻഫർമേഷൻ ആക്കി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ബെനിഫിഷ്യൽ ആയിട്ട് പിള്ളേർക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അൾട്ടിമേറ്റ്ലി നമ്മുടെ കമ്പനിക്ക് അതുകൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും ബെനിഫിറ്റ് വരുന്നുണ്ടോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ദെൻ യു ആർ ആഡിങ് വാല്യൂ ആൻഡ് ദാറ്റ് ഇസ് ഗോൾഡ് ആൻഡ് ബിഗ് ഡേറ്റ ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് ഓക്കെ അല്ലേ പിന്നെ അത് കൂടാണ്ട് നമുക്ക് ഇന്ന് ഡേ ടു ഡേ ലൈഫിൽ ടെക്നോളജി ആയിട്ട് ഭയങ്കര എന്താണ് നമ്മൾ കണക്റ്റഡ് ആണ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഐ ഒ ടി പ്ലാറ്റ്ഫോംസ് ഐ ഒ ടി പ്ലാറ്റ്ഫോംസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇന്റർനെറ്റ് ഓഫ് തിങ്സ് അതായത് പണ്ട് ഈ ഇന്റർനെറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് വേറെ ആൾക്കാരായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പക്ഷെ ഇപ്പോഴത്തെ യുഗത്തില് നമ്മൾ ആൾക്കാരായിട്ട് മാത്രമല്ല കണക്ട് ചെയ്യണത് നമ്മൾ വേറെ ഡിവൈസസ് ആയിട്ടും കണക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് വേറെ ഡിവൈസസ് വേറെ ഡിവൈസസ് ആയിട്ട് കണക്റ്റഡ് ആണെന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഓൾ ടുഗെതർ ഇറ്റ് ഇസ് ലൈക്ക് മെട്രിക്സ് വെർ എവറി വൺ ഇസ് കണക്ടഡ് വിത്ത് ഈച്ച് അതർ ആൻഡ് ഓൾ ദി ഡിവൈസസ് ആർ കണക്ടഡ് വിത്ത് ഈച്ച് അതർ അങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്ത് ഈ ഐ ഒ ടി പ്ലാറ്റ്ഫോംസിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും ദാറ്റ് ഇസ് നമുക്ക് വീട്ടില് ഇരുന്നുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ലൈറ്റും ഫാൻ ഒക്കെ ഇടണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം മൊബൈലിൽ കൂടെ തന്നെ കൺട്രോൾ ചെയ്തിട്ട് ചിരിക്കാൻ പറ്റും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്ക് ഒരു ഗസ്റ്റ് വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ വീട്ടിലെത്തിയിട്ടില്ല വി ഹാവ് എൻ ഐ ഒ ടി ഡോർ ബെൽ ദെൻ വോട്ട് വി ക്യാൻ ഡു വി ക്യാൻ ലെറ്റ് ദ മെൻ എങ്ങനെ റിമോട്ട്ലി തന്നെ അപ്പൊ നമുക്ക് റിമോട്ട്ലി നിന്നിട്ട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ പുതിയ കാർസിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ വരണയാട്ടം മുമ്പേ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം കാർ ഓൺ ചെയ്ത് എ സി ഓൺ ആക്കി വെക്കാൻ പറ്റും ദാറ്റ് ഇസ് ദിസ് ഐ ഒ ടി പ്ലാറ്റ്ഫോം അപ്പൊ ഈ ഇന്റർനെറ്റ് ഓഫ് തിങ്സ് വെച്ചിട്ട് നമ്മുടെ ഈ ടെക്നോളജി വെച്ചിട്ട് നമ്മുടെ വേ ഓഫ് ലിവിങ് വേ ഓഫ് വർക്കിംഗ് വേ ഓഫ് ഡൂയിങ് ബിസിനസ് എല്ലാം മാറിയിട്ടുണ്ട് സി ടു ഡു ബിസിനസ് നമ്മൾ യു ഡോ നീഡ് എ ഹോൾ സെറ്റ് അപ്പ് നിങ്ങൾ കുറെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത് കുറെ ഹാർഡ്വെയർസും കാര്യങ്ങളൊന്നും കൊണ്ടുവരണ്ട നിങ്ങളുടെ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് യൂസ് ചെയ്യാം വേറെ ആൾക്കാരുടെ ഹാർഡ്വെയർസും വേറെ ആൾക്കാരുടെ സോഫ്റ്റ്വെയർസ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യാം ദാറ്റ് ഇസ് നോൺ ആസ് ക്ലൗഡ് കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് ഓർ മൊബൈൽ കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ഇരുന്നിട്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് റിമോട്ട്ലി ഇരുന്നിട്ട് തന്നെ വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും റിമോട്ട്ലി ഇരുന്നിട്ട് തന്നെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും റിമോട്ട്ലി ഇരുന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കുറെ കാര്യങ്ങൾ ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ദെർ ഇസ് എ ലോഡ് ഓഫ് ന്യൂ വേസ് ദാറ്റ് ഇസ് നോൺ ആസ് ദി ക്ലൗഡ് കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് വേസ് അപ്പൊ ക്ലൗഡ് കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് വേസിൽ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ക്ലൗഡ് കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ദർ ആർ സോഫ്റ്റ്വെയർസ് ലൈക്ക് എ ഡബ്ല്യു എസ് ആമസോണിന്റെ സോഫ്റ്റ്വെയർസ് ഉണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഗൂഗിൾ വർക്ക് സ്പേസ് ഇതിലൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നിങ്ങൾക്ക് അക്കൗണ്ട്സ് അതേപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഇൻവെൻറ്ററി അക്കൗണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഫുള്ളി ഇ ആർ പി സിസ്റ്റം പോലെ തന്നെ ഫുള്ളി ബിൽഡ് അപ്പ് ആണ് അപ്പൊ അത് ഡയറക്ട്ലി നിങ്ങൾക്ക് അത് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ബിൽഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നിങ്ങളുടെ ഓൺ പ്ലാറ്റ്ഫോം വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് എന്തുകൊണ്ടാണ് പറ്റുന്നത് ബിക്കോസ് ഈ ബിസിനസ് കെയിം ഇൻ ടു എക്സിസ്റ്റൻസ് ഓക്കെ അല്ല ഈ ഇ ബിസിനസ് വരുന്ന സമയത്ത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി എന്ത് കൂടും റിസ്ക് കൂടും അപ്പൊ ദാറ്റ്സ് ഹൗ വി ഗോ ടു അവർ നെക്സ്റ്റ് സെഷൻ കോൾഡ് ആസ് റിസ്ക് അപ്പൊ ഈ റിസ്ക് വരാന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ റിസ്ക് കൈ കെട്ടി നോക്കി നിൽക്കുക അയ്യോ റിസ്ക് വരണം അയ്യോ റിസ്ക് വരണമെന്ന് ഇല്ലല്ലോ നമ്മൾ ഈ റിസ്ക് എന്ത് ചെയ്യാനാണ് നോക്കുക റിസ്ക് നമ്മൾ എല്ലാവരും മാനേജ് ചെയ്യാൻ നോക്കണം അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ റിസ്ക് മാനേജ് ചെയ്യാൻ ഏറ്റവും ആദ്യം നമ്മൾ അതിനു വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യണം റിസ്കിനെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പഠിക്കണം അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് തിങ് ഇസ് വി ഹവ് ടു ഐഡന്റിഫൈ ദി റിസ്ക് അപ്പൊ ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് റിസ്കിൽ നമ്മൾ എന്താ പറയാ വീ ടോക്ക് അബൌട്ട് ദി ടൈപ്പ് ഓഫ് റിസ്ക് ഓക്കെ അല്ലെ പിന്നെ അതേപോലെ ഹൗ ഡു യു എസ് ഓർ അനലൈസ് ദി റിസ്ക് യു യൂസ്
ലോ ആണ് പക്ഷെ ഇമ്പാക്ട് ഹൈ ആണ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ലൈക്ക് ആക്സിഡന്റ്സ് അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ കേസിൽ നിങ്ങൾ ഇൻഷുറൻസ് എടുക്കാറില്ലേ അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യണം നിങ്ങളുടെ റിസ്ക് ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനീസിന്റെ മേത്തേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാണ് ചെയ്യണത് അപ്പൊ ദർ ഇസ് ട്രാൻസ്ഫർ അപ്പൊ ഇതിൽ നിന്ന് ഏതെങ്കിലും ഓപ്ഷൻ ഏതാണെന്നുള്ളത് നോക്കിയിട്ട് വേണം നമ്മൾ റിസ്കിനെ മാനേജ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ റിസ്കിനെ എന്ത് ചെയ്യണം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം അതായത് നമ്മൾ പ്രോസസേഴ്സ് എന്തൊക്കെ യൂസ് ചെയ്തു എന്തൊക്കെ നമ്മുടെ റിസ്കുകൾ വന്നിട്ടുണ്ടായി അത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ മിറ്റിഗേറ്റ് ചെയ്തത് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം ആൻഡ് ലാസ്റ്റ്ലി വി ഹാവ് ടു മോണിറ്റർ ദാറ്റ് ഇസ് റിസ്ക് ഓഡിറ്റ് നടത്തണം ഇനി വേറെ റിസ്കുകൾ എല്ലാം വരാനുണ്ടോ ഇപ്പൊ മിറ്റിഗേറ്റ് ചെയ്ത റിസ്കുകൾ ഫുള്ളി മിറ്റിഗേറ്റ് ആയിട്ടുണ്ടോ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കുന്നതാണ് റിസ്ക് മാനേജ്മെന്റ് ഓക്കെ അല്ലേ ഇനി ടൈപ്സ് ഓഫ് റിസ്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ അത് നമുക്ക് നോക്കാം ടൈപ്സ് ഓഫ് റിസ്കില് യു ഹാവ് ടു ടൈപ്സ് ഓഫ് റിസ്ക് പിന്നെ സ്ട്രാറ്റജിക് റിസ്ക് ഓപ്പറേഷണൽ റിസ്ക് മാനേജ് ഇതിന്റെ ഇടയിൽ ടാക്ടിക്കൽ റിസ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്കൊരു ഏരിയ കൂടി പറയാം ഈ സ്ട്രാറ്റജിക് റിസ്കിന്റെ ഉള്ളിൽ വരുന്ന ഒരു റിസ്ക് ആണ് ബിസിനസ് റിസ്ക് ബിസിനസ് റിസ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തൊക്കെ ഉണ്ട് നമ്മുടെ ബിസിനസ്സിന് ഫോർസിബിൾ ഫ്യൂച്ചറിലേക്കുള്ള വർക്കിങ്ങിനെ എഫക്ട് ചെയ്യാൻ എല്ലാം ബിസിനസ് റിസ്ക് ആണ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഫിനാൻസ് റിസ്ക് ക്രെഡിറ്റ് റിസ്ക് മാർക്കറ്റ് റിസ്ക് ഫിനാൻഷ്യൽ മാർക്കറ്റ് റിസ്ക് ലിക്വിഡിറ്റി റിസ്ക് എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റ് റിസ്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് റിസ്ക് ഡെറിവേറ്റീവ് റിസ്ക് ലീഗൽ കംപ്ലൈൻസ് റിസ്ക് പൊളിറ്റിക്കൽ റിസ്ക് ടെക്നോളജിക്കൽ റിസ്ക് ഇന്റലക്ച്വൽ റിസ്ക് റെപ്യൂട്ടേഷണൽ റിസ്ക് ബിസിനസ് പ്രോപ്പർട്ടി റിസ്ക് ട്രേഡിംഗ് റിസ്ക് ഹെൽത്ത് ആൻഡ് സേഫ്റ്റി റിസ്ക് എൻവയറമെന്റൽ റിസ്ക് ഫ്രോഡ് റിസ്ക് പിന്നെ ജനറൽ റിസ്ക് അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ഞാൻ ജനറൽ ആയിട്ട് കുറെ പേരുകൾ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ള ടൈപ്സ് ഓഫ് റിസ്ക് നിങ്ങൾക്കൊരു റിസ്കിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ റിസ്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വരുന്ന സമയത്ത് അവിടെ എന്താണോ ഇഷ്യൂ അതിന്റെ ഒക്കെ ഒരു റിസ്ക് വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ യു ക്യാൻ ടേക്ക് അപ്പ് ന്യൂ നെയിംസ് ഫോർ റിസ്ക് ഓക്കെ അല്ല അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഒരു റിസ്ക് വരുമെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ആ ഒരു റിസ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ എഴുതി വെക്കാം ഓക്കെ ആണോ മേക്ക് ഷുവർ യു ആർ നോട്ട് ട്രൈങ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദീസ് റിസ്ക് ഇൻഡിവിജ്വലി എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യനിലും ഡിഫറെന്റ് റിസ്കുകൾ കയറി വരാനുള്ള വളരെ അധികം എന്തുണ്ട് ചാൻസസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഡോൺ മിസ് ഔട്ട് ഓൺ ദാറ്റ് ഓക്കെ ഡോൺ മിസ് ഔട്ട് ഓൺ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് വാട്ട് ഇസ് ഹാപ്പനിങ് എന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ പിന്നെ ഇതിപ്പോ നമ്മൾ ഒരു സാധാരണ ഒരു കമ്പനി റിസ്ക് മാനേജ് ചെയ്യണ കഥയാണ് ആദ്യം പറഞ്ഞത് ഇനി അതേ കമ്പനി അല്ല ഒരു വലിയ എന്റർപ്രൈസ് ഒരു റിസ്ക് മാനേജ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ വി ഹാവ് ടു യൂസ് സംതിങ് കോൾഡ് ആസ് എ കോസ് ഓ ഫ്രീം വർക്ക് പക്ഷെ കോസ് ഓ ഫ്രീം വർക്ക് പഠിക്കണതിന് മുമ്പ് നോർമലി ആൾക്കാർ റിസ്ക് മാനേജ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യണ ഒരു സംഭവമാണ് എന്ത് റിസ്ക് പ്രിവെൻഷൻ മെത്തേഡ്സ് കോൾഡ് ആസ് ഇന്റേണൽ കൺട്രോൾസ് അപ്പൊ നമ്മുടെ കമ്പനിക്ക് നല്ല ഇന്റർണൽ കൺട്രോൾസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ എന്ത് വരാൻ ചാൻസ് കുറവാണ് റിസ്ക്കും അതേപോലെ തന്നെ ഫ്രോഡും ഒക്കെ സംഭവിക്കാനുള്ള ചാൻസ് എന്താണ് കുറവാണ് അല്ലേ അപ്പൊ നമുക്ക് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് വേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു സൗണ്ട് ആയിട്ടുള്ള ഇന്റർണൽ കൺട്രോൾ സിസ്റ്റം ആണ് വേണ്ടത് എന്താണ് വേണ്ടത് ഒരു സൗണ്ട് ആയിട്ടുള്ള ഇന്റർണൽ കൺട്രോൾ സിസ്റ്റം അപ്പൊ വാട്ട് ഇസ് എ സൗണ്ട് ഇന്റർണൽ കൺട്രോൾ സിസ്റ്റം എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ആദ്യം അറിയാം അപ്പൊ എന്താണ് ഒരു സൗണ്ട് ഇന്റർണൽ കൺട്രോൾ സിസ്റ്റം ഫസ്റ്റ് തിങ് നമുക്കൊരു സ്ട്രോങ് കൺട്രോൾ എൻവയറമെന്റ് വേണം അതായത് നമ്മുടെ കമ്പനിയിൽ എല്ലാവരും അത്യാവശ്യം ഇന്റഗ്രിറ്റിയും എത്തിക്കൽ വാല്യൂസ് ഉള്ളതായിരിക്കണം നമ്മൾ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള റിപ്പോർട്ടിംഗ് ലൈൻസ് ഒക്കെ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവണം നമ്മുടെ കമ്പനീന്റെ ഉള്ളിൽ അതേപോലെ നല്ല റിസ്ക് അസസ്മെന്റ് ഉണ്ടാവണം എൻവയറമെന്റിൽ വരുന്ന ചേഞ്ചസ് നോക്കിയിട്ട് റിസ്ക് അസസ് ചെയ്യണം ഫ്രോഡിന്റെ റിസ്ക് അസസ് ചെയ്യണം റിസ്ക് ഓഫ് അച്ചീവിംഗ് ആർ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് നോക്കണം ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അതിനുള്ള കൺട്രോൾ ആക്ടിവിറ്റീസ് പോളിസീസ് പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ഒക്കെ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവണം ഇന്റർണൽ ഐ ടി കൺട്രോൾസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യണ്ടാവണം അതേപോലെ തന്നെ പോളിസീസ് ആൻഡ് പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ഷുഡ് ബി 
എന്റർപ്രൈസ് ലെവലിൽ ചിന്തിക്കുമ്പോഴാണ് വി ഹാവ് ടു ലുക്ക് അറ്റ് സംതിങ് കോൾഡ് ആസ് എ കോസ് ഓഫ് ഫ്രെയിം വർക്ക് അപ്പൊ കോസ് ഓഫ് ഫ്രെയിം വർക്കിന്റെ ഒരു ബേസ് ഐറ്റം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് അയച്ചു തരാം ഇപ്പൊ ഗ്രൂപ്പിൽ ഇടണ്ട് ഞാനൊരു സാധനം പ്ലീസ് ടേക്ക് ദാറ്റ് ഔട്ട് ഓൾസോ ഓക്കെ ഞാൻ ക്രാഷ് ബാസിന്റെ ഗ്രൂപ്പിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പ്സിൽ ഓൾറെഡി ഇതുണ്ട് അപ്പൊ ഒരു കോസ് ഓഫ് ഫ്രെയിം വർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് ഫ്രെയിം വർക്ക് ആണ് ഒരു ഇന്റർണൽ കൺട്രോൾ ഫ്രെയിം വർക്ക് ആണ് ബട്ട് ഇത് റിസ്കിന്റെ ചാപ്റ്ററിലും വരും ഇന്റർണൽ കൺട്രോളിന്റെ ചാപ്റ്ററിലും വരും ഇറ്റ് ഇസ് നത്തിങ് ബട്ട് ഒരു എന്റർപ്രൈസിന്റെ റിസ്ക് മാനേജ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒരു ഫ്രെയിം വർക്ക് വേണമെങ്കിൽ യു ഹാവ് ടു യൂസ് എ കോസ് ഓഫ് ഫ്രെയിം വർക്ക് ഓക്കെ അല്ലെ അപ്പൊ കോസ് ഓഫ് ഫ്രെയിം വർക്കിൽ എന്തൊക്കെ ഉണ്ട് ഒരു കൺട്രോൾഡ് എൻവയറമെന്റ് ഉണ്ട് റിസ്ക് അസസ്മെന്റ് ഉണ്ട് കൺട്രോൾ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഉണ്ട് ഇൻഫർമേഷൻ ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആൻഡ് മോണിറ്ററിംഗ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ദിസ് ഇസ് നത്തിങ് ബട്ട് ഇറ്റ് ഇസ് ആൻഡ് സൗണ്ട് ഇന്റർണൽ കൺട്രോൾ സിസ്റ്റം പക്ഷെ ദി വെരി ബിഗ് ഡിഫറൻസ് ഇസ് വേർ ഇത് ഒരു ഓർഗനൈസേഷന്റെ എന്തൊക്കെ നോക്കും ഇറ്റ് ലുക്സ് അറ്റ് സ്ട്രാറ്റജി ഓപ്പറേഷണൽ റിപ്പോർട്ടിംഗ് ആൻഡ് കംപ്ലയൻസ് ഇഷ്യൂസ് ഇതൊക്കെ സോർട്ട് ഔട്ട് ചെയ്യും ആൻഡ് നോട്ട് ഓൺലി അറ്റ് വൺ സിംഗിൾ ലെവൽ ഒരു എൻറ്റിറ്റി ലെവലില് ഒരു ഡിവിഷണൽ ലെവലിൽ ഒരു ബിസിനസ് യൂണിറ്റ് ലെവലിൽ ഒരു സബ്സിഡറി ലെവലിൽ എല്ലാ ലെവലിലും ഈ കാര്യങ്ങൾ ഇവർ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് മോണിറ്റർ ചെയ്യും അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു എന്റർപ്രൈസ് ആസ് എ ഹോൾഡ് എന്തെന്ന് പറയണത് നമ്മള് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയണത് അതില് ഞാൻ ഈ ഒരു ഷീറ്റില് നിങ്ങൾക്ക് അയച്ചു തന്ന ഷീറ്റ് ഒരു ജനറൽ ഷീറ്റ് ആണ് വെയർ ബൈ ഇറ്റ് ഇസ് ദി ഓൾഡ് കോസ് ഓഫ് ഫ്രീം വർക്ക് അത് തന്നെ ഇത്രയും കൂടി ഡീറ്റെയിൽ നമുക്ക് ഇപ്പൊ പഠിക്കാനുണ്ട് വെയർ ബൈ ഇറ്റ് സ്പ്ലിറ്റ് അപ്പ് ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് ഏരിയാസ് റാദർ ദാൻ ഫൈവ് ഏരിയാസ് അപ്പൊ ആ ഫൈവ് ഏരിയാസിന്റെ ഉള്ളിൽ ഈ എയ്റ്റ് ഏരിയാസ് ഇൻബിൽട്ട് ആണ് പക്ഷെ ഇപ്പൊ സെപ്പറേറ്റ്ലി എട്ട് ഏരിയാസ് സെപ്പറേറ്റ്ലി കാണിച്ചു തുടങ്ങി ഒന്ന് ഇന്റർണൽ എൻവയറമെന്റ് പിന്നെ ഒന്ന് ഒബ്ജക്റ്റീവ് സെറ്റിംഗ് ഒന്ന് ഇവന്റ് ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ റിസ്ക് അസസ്മെന്റ് റിസ്ക് റിസ്പോൺസ് പിന്നെ കൺട്രോൾ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഇൻഫർമേഷൻ ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ മോണിറ്ററിംഗ് അപ്പൊ ചുരുക്കം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇന്റർണൽ കൺട്രോൾസും റിസ്ക് മിറ്റിംഗ് മാനേജ്മെന്റും അവർ എന്ത് ചെയ്തു ഇത് രണ്ടും കൂടി ക്ലബ് ചെയ്തിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു ഫ്രെയിം വർക്ക് ആണ് കോസ് ഓഫ് ഫ്രെയിം വർക്ക് ഓക്കെ അല്ലെ ഹലോ ഇതുവരെ ഓക്കെ ആണോ ഇനി വൺസ് യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് വാട്ട് ഇസ് എ കോസ് ഓഫ് ഫ്രെയിം വർക്ക് നിങ്ങൾ റിസ്കിന്റെ ഏരിയാസ് നിങ്ങൾ ഇന്റർണൽ കൺട്രോളിന്റെ ഏരിയാസ് തീർത്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ റിസ്ക് അവോയ്ഡ് ചെയ്തു ഇന്റർണൽ കൺട്രോൾസ് കൂട്ടി ഇതുകൊണ്ട് മാത്രം കാര്യമില്ലല്ലോ നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള ആൾക്കാർ നന്നാവണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്തും കൂടി നോക്കണം വി ഹാവ് ടു ലുക്ക് അറ്റ് സംതിങ് കോൾഡ് എസ് എത്തിക്സ് എത്തിക്സ് കൺസിഡർ ചെയ്യാം അപ്പൊ നമ്മുടെ കമ്പനിന്റെ ഉള്ളിൽ ബ്രൈബറി കറപ്ഷൻ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് മാക്സിമം എന്ത് ചെയ്യാൻ നോക്കണം അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ നോക്കണം കാരണം ഇത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കുന്ന വെച്ചാൽ ദെർ ബി ലാക്ക് ഓഫ് ഹോണസ്റ്റി ദെർ ബി കോൺഫ്ലിക്ട് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ദെർ ബി എക്കണോമിക് ഇഷ്യൂസ് ആൻഡ് ദെർ വിൽ ബി പ്രൊഫഷണൽ റെപ്യൂട്ടേഷൻ ദാറ്റ് വിൽ ബി എഫക്റ്റഡ് അപ്പൊ ഇതൊക്കെ എഫക്ട് ചെയ്യാണ്ടിരിക്കണമെങ്കിൽ വി ഹാവ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദാറ്റ് ആരൊക്കെയാണ് ഇതിനെ ഹെൽത്ത് റെസ്പോൺസിബിൾ ആയി എടുക്കാം അപ്പൊ ഒരു ബ്രൈബറിയോ കറപ്ഷനോ നടക്കുമ്പോൾ ബ്രൈബ് പേ ചെയ്യണ ആള് ബ്രൈബ് റിസീവ് ചെയ്യണ ആള് ദ പീപ്പിൾ ഹു ന്യൂ അബൌട്ട് ദി ബ്രൈബ് ബട്ട് ഡിഡ് നോട്ട് റിപ്പോർട്ട് the people who had authority but who did not take actions to prevent the bribery ivarokka kuttakaranu appo idina avoid cheyan vendittu namukku endu kondu varan pattanam bribery avoid cheyanam ethics kootanam or company ile appo anti corruption nu parayana or system nammada company ilotu kondu varanam okay alle anti corruption system kondu varan nu parna nammada company ile or nalla corporate code of ethics kondu varan integrity objectivity professional competence due care and professional behavior ok promote kiya appo automatically ethical threats like self interest threat self review threat advocacy threat familiarity threat and intimidation threat namku end cheyan pattum avoid cheyan pattum so what is the self interest threat namakku swarthatha moolam nammada avashyathinu vendiittu nammal kondu varna risk gal alleya biased aana situation pinna self review threat nammal enna accounts undaki nammal enna ad audit cheyida endayirikkum adana self review threat
ഈ ത്രെറ്റുകളെയൊക്കെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എത്തിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇൻഡിവിജ്വലി മാത്രം എത്തിക്സ് പോരാ കമ്പനി ആസ് എ ഹോളിലും എത്തിക്സ് വേണം ആ കമ്പനി എത്തിക്സ് കാണിക്കുമ്പോഴാണ് കമ്പനി എന്ത് കാണിക്കുക എന്ന് പറയണത് സി എസ് ആർ കോപ്പറേറ്റ് സോഷ്യൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി അല്ലെ അപ്പൊ സി എസ് ആർ റെഫേഴ്സ് ടു ആൻ ഓർഗനൈസേഷൻ കൺസിഡറിംഗ് ആൻഡ് മാനേജിംഗ് ദിയർ ഇമ്പാക്ട് ഓൺ ദി വെറൈറ്റി ഓഫ് സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡേഴ്സ് അപ്പൊ ഈ വെറൈറ്റി ഓഫ് സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡേഴ്സും ഈ കമ്പനി കാരണം കൊണ്ട് കുറെ സോഷ്യൽ ഫുഡ് പ്രിന്റും അതേപോലെ എൻവയറമെന്റൽ ഫുഡ് പ്രിന്റും ക്രിയേറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ആ ഫുഡ് പ്രിന്റ് ഒക്കെ കമ്പനി എന്ത് ചെയ്യാൻ നോക്കണം മിനിമൈസ് ചെയ്യാൻ നോക്കണം കാർബൺ എമിഷൻസ് കുറയ്ക്കാൻ നോക്കണം ഗോ ഗ്രീൻ ആവണം അങ്ങനെയൊക്കെ വരുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അവരുടെ എൻവയറമെന്റൽ ഫുഡ് പ്രിന്റ് എന്താവും കുറയും അതേപോലെ തന്നെ സോഷ്യൽ ഫുഡ് പ്രിന്റ് ആൾക്കാരുടെ ഡേറ്റ കളക്ഷൻ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കുറച്ചും കൂടി ലിമിറ്റഡ് ആക്കണം എന്ത് ചെയ്യണം ആൾക്കാരുടെ പ്രൈവസിനും അട്ടർ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കണം അറ്റ്മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കണം നമ്മൾ അപ്പൊ അതൊക്കെ വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ സോഷ്യൽ ഫുഡ് പ്രിന്റും കുറയും ആൻഡ് ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഒരു ആർ ജി കെറോസ് മോഡൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മോഡൽ പഠിക്കണം വേർ ബൈ യു കമ്പനി ക്യാൻ എക്കണോമിക് എക്കണോമിക്കലി ബി റെസ്പോൺസിബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ദാറ്റ് ഇസ് എ ഫേസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് ദാറ്റ് ഇസ് ബി എക്കണോമിക്കലി റെസ്പോൺസിബിൾ ദാറ്റ് ഇസ് നമ്മുടെ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ഡിമാൻഡ് ചെയ്യണ റീസണബിൾ റിട്ടേൺസ് എംപ്ലോയീസിന് അവരുടെ ജോലിയിലുള്ള സേഫ്റ്റിയും അവരുടെ ശമ്പളം ഒക്കെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കൊടുക്കാം ദെൻ യു ഹാവ് ലീഗൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് അതായത് ലോസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസ് ഓഫ് ദി സൊസൈറ്റി മോറൽ വ്യൂസ് അതൊക്കെ നമ്മൾ നോക്കിയിട്ട് കാര്യങ്ങൾ വർക്ക് ഔട്ട് ചെയ്യും ദെൻ വി ഹാവ് എത്തിക്കൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് അതായത് വി മസ്റ്റ് ഓൾവേസ് ആക്ട് ഫെയർ ആൻഡ് ജസ്റ്റ് ഈവൻ എഫ് ദി ലോ ഡസ് നോട്ട് ഡിമാൻഡ് ടു ഡൂ സോ ദെൻ ലാസ്റ്റ്ലി ഫിലാന്ത്രഫിക് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് ഉണ്ട് അതാണ് അൾട്ടിമേറ്റ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് This includes charitable donations, contribution to the local community, providing employees with opportunities, these are the things that a company is known as a corporate citizen. If you look at the business approach of a corporate citizen, the business is aiming of shaping the core values so that it is closely aligned with its decision making with each day. How do we cooperate with employees and how do we cooperate with the business? ഭയങ്കര എത്തിക്കലി നമ്മുടെ സൊസൈറ്റിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യണം ആ രീതിയിൽ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമ്മളൊരു കോപ്പറേറ്റ് സിറ്റിസൺ ആണ് നമ്മുടെ കമ്പനി എന്ന് പറയപ്പെടും ഇത്ര ഏരിയ ആണ് നമുക്ക് എന്തിലുള്ളത് എത്തിക്സിലുള്ളത് ഇനി എത്തിക്കലി നമ്മൾ ഭയങ്കര നല്ലതാണ് നന്മമരാണ് തേങ്ങയാണ് മാങ്ങയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ നമുക്ക് അതേപോലെ തന്നെ ഫൈനാൻഷ്യലി നല്ല രീതിയിൽ നിൽക്കണ്ട അപ്പൊ ഈ ഫൈനാൻഷ്യലി നമ്മൾ സ്ട്രോങ് ആവണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഫൈനാൻഷ്യൽ ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ്സ് എന്തായിരിക്കണം സ്ട്രോങ് ആയിരിക്കണം അപ്പൊ നമ്മൾ ഫൈനാൻഷ്യൽ ഡെസിഷൻ മേക്കിംഗ്സ് എടുക്കണ സമയത്ത് നമ്മുടെ ബോർഡ് മീറ്റിംഗിലൊക്കെ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കണ സമയത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ഭയങ്കരമായിട്ട് നോക്കണം നമ്മൾ എടുക്കണ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്സ് ഒക്കെ നമുക്ക് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള റിട്ടേൺസ് തരോ ദാറ്റ് ഇസ് വെരി യു ലുക്ക് ആറ്റ് യുവർ എൻ പി വി അനാലിസിസ് പേ ബാക്ക് പീരിയഡ് ഡിസ്കൗണ്ടഡ് പേ ബാക്ക് പീരിയഡ് ഇന്റർണൽ റേറ്റ് ഓഫ് റിട്ടേൺസ് പിന്നെ അതേപോലെ നമ്മൾ എന്ത് നോക്കണം നമ്മുടെ കമ്പനി റിസ്ക് ആൻഡ് അൺസേർട്ടിനിറ്റി റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ നോക്കണം അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും വി ഹാവ് ടു ഡു മാർക്കറ്റ് റിസർച്ച് എക്സ്പെക്ടഡ് വാല്യൂസ് കണ്ടുവെത്തണം പ്രോബിലിറ്റീസ് നോക്കണം സെൻസിറ്റിവിറ്റി അനാലിസിസ് ഡിസിഷൻ ട്രീസ് സിമുലേഷൻ മോഡൽസ് ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കണം അപ്പൊ ചുരുക്കം പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളൊരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് എപ്രൈസൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവണം വിച്ച് യു ലേൺ ഇൻ എഫ് എം നീ യു ഡോ നീഡ് ടു ഡു എൻ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് എപ്രൈസൽ ഓവർ ഇയർ ഓക്കെ അല്ലെ വി ജസ്റ്റ് നീഡ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദി എൻ പി വി ദാറ്റ് ഇസ് ഗിവൻ ടു അസ് ആൻഡ് മേക്ക് ഡിസിഷൻസ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദാറ്റ് എൻ പി വി ഓർ ദാറ്റ് എൻ പി വിയിൽ എന്തെങ്കിലും മിസ്സിംഗോ കാര്യങ്ങളോ ഉണ്ടെങ്കിൽ പറയാൻ പറ്റും പിന്നെ റിസ്ക് ആൻഡ് അൺസർട്ടിനിറ്റി ഇന്റെ ബേസിൽ യു ഹാവ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ റിസ്ക് ആപ്പിറ്റൈറ്റ് ഓഫ് ദി കമ്പനി ദ റിസ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ദി കമ്പനി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മാർക്കറ്റ് റിസർച്ചിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന കുറെ അൺസർട്ടിനിറ്റീസിന്റെ ഉത്തരങ്ങൾ ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഡിസിഷൻസ് എടുക്കേണ്ടത് എന്നാണ് പറയണത് ആൻഡ് ലാസ്റ്റ്ലി വി ക്യാൻ ഈവൻ ലുക്ക് അറ്റ് റേഷ്യോസ് അല്ലെ ഫോർ നമ്മുടെ പെർഫോമൻസ്
ലീനിയർ റിഗ്രേഷൻ ആൻഡ് ടൈം സീരീസ് ഫോർകാസ്റ്റിംഗ് ഇനി ഈ സാധനങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങളുടെ സിലബസിൽ ഇല്ല ബട്ട് ദേർ ആർ ക്വസ്റ്റ്യൻ സംടൈംസ് ദീസ് തിങ്സ് ആർ ടച്ച് അപ്പോൾ അതായത് ലാസ്റ്റ് ടു ലാസ്റ്റ് ടൈമിന്റെ എക്സാം ക്വസ്റ്റ്യൻ ദർ വാസ് സംതിങ് കണക്റ്റഡ് ടു ദി ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ടെക്നീക്സ് ഓഫ് ടൈം സീരീസ് ഫോർകാസ്റ്റിംഗ് അപ്പൊ ആ സാധനം കൂടിയൊക്കെ അതിനെ കുറിച്ച് അവർ പറഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ടായി സോ യു ഹാവ് ടു ബി പ്രിപ്പയർ ഫോർ ഓൾ ദീസ് തിങ്സ് ഓക്കെ അല്ലെ അപ്പൊ ഫിനാൻഷ്യൽ ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് ഒക്കെ ഓക്കെ ആണെങ്കിൽ ഈ ഡിസിഷൻ എടുക്കുന്ന ആളില്ലേ നമ്മുടെ ലീഡർ മെയിൻ ആള് രാജാവ് ആ രാജാവിനെ എല്ലാവരും ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യും അതിന് ആ ലീഡർ അല്ലേ ഇത്രയും അണികളെ ചേർത്ത് വെക്കാൻ പറ്റുന്ന ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരാളായിരിക്കണം അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ലീഡേഴ്സിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാം ഓക്കെ അല്ലെ ഇതുവരെ ഓക്കെ ആണോ ഹലോ അപ്പൊ ഡിഫറെൻസ് ഓഫ് ലീഡേഴ്സിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ യു ഹാവ് ദ ട്രേഡ് തിയറി ലീഡർ ദ ബിഹേവിയൽ സ്റ്റൈൽ ലീഡർ ദ സിറ്റുവേഷനൽ ഓർ കണ്ടീജൻ അപ്രോച്ച് ലീഡർ ദ ട്രാൻസാക്ഷണൽ ലീഡർ ദ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷണൽ ലീഡർ അപ്പൊ ട്രേഡ് തിയറിയിൽ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഓൾ ഗുഡ് ലീഡേഴ്സ് വെർ ബോൺ വിത്ത് എ സെർട്ടൺ ഐഡന്റിഫയബിൾ ട്രേഡ്സ് അതായത് പണ്ട് കാലത്ത് യൂസ് ചെയ്തിരുന്ന ഒരു തിയറിയാണ് വേർ ബൈ രാജാവിന്റെ മോൻ രാജാവാവുന്ന സിറ്റുവേഷൻ അല്ലേ കാരണം എന്താ രാജാവിന്റെ എല്ലാ ഗുണങ്ങളും ആയിട്ട് അവൻ ജനിച്ചു ഒരു നാൾ അവനായിരിക്കും നമ്മുടെ രാജാവ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കൊണ്ടുവരുന്നതാണ് ട്രേഡ് തിയറി ബിഹേവിയറൽ തിയറി ഓൺ ദി അതർ ഹാൻഡ് ആർ ലൈക്ക് ലീഡേഴ്സ് ആർ മെയ്ഡ് നമ്മള് ലീഡേഴ്സിനെ അവരുടെ ബിഹേവിയർ ചില ലീഡേഴ്സ് ഓട്ടോക്രാറ്റീവ് ആയിരിക്കും പെർസീവ് ആയിരിക്കും പാർട്ടിസിപ്പേറ്റീവ് ആയിരിക്കും ഡെമോക്രാറ്റിക് ആയിരിക്കും അങ്ങനത്തെ അവരുടെ ട്രേഡ്സ് വെച്ചിട്ട് അവരുടെ സ്റ്റൈൽസ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ അവരെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തിട്ട് അവരെ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യണം എന്നാണ് പറയുന്നത് ദെൻ യു ഹാവ് സിറ്റുവേഷനൽ കണ്ടീജൻ അപ്രോച്ച് വേർ ബൈ നമ്മൾ പറയുന്ന ശരിക്കും ഗോൾഡൻ റൂൾസ് എന്ന് പറയുന്ന റൂൾസ് ഒന്നും ഇല്ല എല്ലാ സിറ്റുവേഷനും ഫിറ്റ് ഒന്നും ആവില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം വി മസ്റ്റ് മാനേജ് ഓൾ ദി കണ്ടീജൻ ആൻഡ് ഡിപ്പെൻഡൻ സിറ്റുവേഷൻസ് അങ്ങനെ മാനേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ലീഡറിനെയാണ് സിറ്റുവേഷൻ ഓർ കണ്ടീജൻ അപ്രോച്ച് ഉള്ള ലീഡർ എന്ന് പറയുന്നത് ചില സമയത്ത് നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് ഒരാളെ കയറി ലീഡറാക്കി വെക്കുള്ളു ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വന്ന് പഴയ ലീഡർ മരിച്ചു പോയി അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും പറ്റി പെട്ടെന്ന് ഒരാൾ കയറി വരാം അതൊക്കെ കണ്ടീജൻ ലീഡേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ സിറ്റുവേഷൻ ലീഡർ ദെൻ വി ഹാവ് ട്രാൻസാക്ഷണൽ ലീഡേഴ്സ് ട്രാൻസാക്ഷണൽ ലീഡേഴ്സിൽ നമ്മൾ മെയിൻലി നോക്കേണ്ടത് എന്താണ് ദീസ് ഈ ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ് റാദർ ദാൻ ചേഞ്ച് അപ്പൊ അവർ മെയിൻലി എന്താ നോക്കുക ദീസ് ലീഡേഴ്സ് ഗിവ് ഇൻസെന്റീവ്സ് ടു ഗെറ്റ് ദി വർക്ക് ഡൺ അപ്പൊ ഒരു പണി എടുപ്പിക്കണമെങ്കിൽ ആ ലീഡേഴ്സ് എന്ത് ചെയ്യും ഇൻസെന്റീവ്സ് കൊടുത്ത് നീ ഇത് ചെയ്താ ഇത് തരാം ഇത് ചെയ്താ ഇത് തരാം എന്ന് പറയണം പക്ഷെ ഓൺ ദി അതർ പാർട്ട് ദി ട്രാൻസ്ഫോർമേഷണൽ ലീഡേഴ്സ് അവരാണ് മെയിൻ ലീഡർ ഗാന്ധിജി മദർ തെരേസ അവരൊക്കെ പോലത്തെ ആൾക്കാർ നെൽസൺ മണ്ടേല ഇവരൊക്കെ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആൾക്കാരെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു സാധനം കൊടുത്തിട്ടില്ല പക്ഷെ എന്നാലും ദേ കുൾ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ദി പീപ്പിൾ ആൻഡ് ദേ കുൾ മേക്ക് പീപ്പിൾ സ്റ്റാൻഡ് ഫോർ ദൻ ഫോർ ദിയർ വിഷൻസ് അതാണ് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷണൽ ലീഡർ ദേ ഹാവ് എ വെരി ലോങ് ടേം വിഷൻ ആൻഡ് മേക്ക് പീപ്പിൾ ഫോളോ ദം എൻസിയാസ്റ്റിക്ലി ആൻഡ് ദ മാനേജ് ദി ചേഞ്ച് പ്രോബ്ലം ഇവരാണ് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷണൽ ലീഡേഴ്സ് ഓക്കെ അല്ലെ ഇതൊരൊക്കെയാണോ അപ്പൊ ഈ ലീഡേഴ്സ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ കമ്പനിന്റെ ഒരു കൾച്ചർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണത് അപ്പൊ കമ്പനി എല്ലാ കമ്പനിക്കും സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു എന്തുണ്ടാവും കൾച്ചർ ഉണ്ടാവും ആ കൾച്ചർ എന്ന് പറയണത് വേറെ ഒന്നല്ല കമ്പനിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള സിമ്പിൾസ് ആണ് ദാറ്റ് ഇസ് എങ്ങനെയാണ് കമ്പനിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഇവന്റ്സ് ഒബ്ജക്ടീവ്സ് പീപ്പിൾ എങ്ങനെയാണ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യണത് എന്താണ് നമ്മുടെ കമ്പനിന്റെ ഫങ്ഷണൽ പെർപ്പസ് ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയുന്നതാണ് സിമ്പിൾസ് തന്നെ പവർ റിലേഷൻ അതായത് ഏത് ഇൻഡിവിജ്വല് എങ്ങനെയാണ് തമ്മിലുള്ള പവർ റിലേഷൻ എന്നുള്ളത് പേഴ്സ്വേഡ് ചെയ്യണം ആൾക്കാരെ ഇൻവോൾവ് ചെയ്ത് ഒരു തീരുമാനം എടുക്കണോ അല്ലെങ്കിൽ നേരെ
കൾച്ചറ് ഡെവലപ്പ് ആവണത് ഓക്കെ അല്ലെ ഇനി ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി ഒരു ലീഡർ ഒരു കൾച്ചർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ പോണ സമയത്ത് ഇന്നത്തെ യുഗത്തിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് ഒരു ലീഡർ നല്ല രീതിയിലുള്ള ഗവർണൻസ് സ്ട്രക്ചർ സെറ്റ് ചെയ്യണം പക്ഷെ ഈ ഗവർണൻസ് സ്ട്രക്ചർ സെറ്റ് ചെയ്യണതിന്റെ മുമ്പ് ഇൻ ടുഡേസ് വേൾഡ് ഹി മസ്റ്റ് ബി വെരി ഗുഡ് വിത്ത് വേർഡ് ടെക്നോളജി അയാൾ എന്തിന് ഭയങ്കര നല്ലതായിരിക്കണം എന്ത് വെച്ചിട്ട് ഹി മസ്റ്റ് ബി വെരി ഗുഡ് വിത്ത് ടെക്നോളജി ബിക്കോസ് ഇന്ന് ഈ ടെക്നോളജി വെച്ചിട്ട് പകുതി സ്ട്രക്ചർ മാറ്റി സ്ട്രക്ചറൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലെ അപ്പൊ ആ ടെക്നോളജിനെ കുറിച്ചാണ് നമുക്ക് അടുത്തത് പഠിക്കാനുള്ളത് ഓക്കെ ആണോ അതിന് മുമ്പ് നമുക്കൊരു ചെറിയ ബ്രേക്ക് എടുക്കാം ഇപ്പൊ ടൈം സെവൻ ഫിഫ്റ്റി വിൽ സ്റ്റാർട്ട് ആറ്റ് എയ്റ്റ് ഓ ക്ലോക്ക് ഓക്കെ അല്ലെ ഹലോ ഓക്കെ ആണോ ഓക്കെ അപ്പൊ ഞാൻ ഇന്ന് കുറച്ച് ടെക്നിക്കൽ ആർട്ടിക്കൽസ് ഇന്ന് കവർ ചെയ്ത് കഴിയുകയാണെങ്കിൽ നാളെ ചെറിയ രണ്ട് ടെക്നിക്കൽ ആർട്ടിക്കൽസ് അതായത് എനിക്ക് ക്രിപ്റ്റോ കറൻസിയും അതേപോലെ തന്നെ ബ്ലോക്ക് ചെയിൻ സിസ്റ്റത്തിന്റെ ടെക്നിക്കൽ ആർട്ടിക്കൽ നാളെ കവർ ചെയ്യണം അപ്പൊ ഇന്ന് ബാക്കിയുള്ള ടെക്നിക്കൽ ആർട്ടിക്കൽസ് ഞാൻ കവർ ചെയ്ത് തരാം ആൻഡ് പിന്നെ നാളെ കോപ്പറേറ്റ് ഗവർണൻസും ബ്ലോക്ക് ചെയിനും അതേപോലെ ക്രിപ്റ്റോ കറൻസി ആൻഡ് നമുക്ക് എന്തും കൂടി നോക്കണം നമ്മുടെ പ്രൊഫഷണൽ മാർക്സും കൂടി നോക്കണം ഓക്കെ അല്ലെ അതായത് ഇവിടെ ഇപ്പൊ ഞാൻ അത്യാവശ്യം സ്പീക്കർ പോണത് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ദിസ് ഇസ് ടു റിവ്യൂ ഓൾ ദ തിങ്സ് ദാറ്റ് ആർ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഇതിലും കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ എവിടെ ഉണ്ട് നിങ്ങളുടെ സിലബസിൽ ഉണ്ടാവും നിങ്ങളുടെ സിലബസിൽ എക്സാമിനബിൾ ആവണ എല്ലാ ഏരിയാസും ഞാൻ ഇന്നത്തോടെ കവർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അല്ലെ ഇന്നും നാളത്തോടെ മൊത്തം ഏരിയാസ് കവർ ആവും മറ്റന്നാൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ദിവസം എന്ന് പറയണത് നമ്മള് മെയിൻലി ഫോക്കസ് ചെയ്യണത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മുടെ എന്ത് കാണാ നമ്മുടെ പ്രാക്ടീസ് പ്ലാറ്റ്ഫോം വെച്ചിട്ട് നമ്മുടെ ശരിക്കുള്ള എക്സാം പ്ലാറ്റ്ഫോം എങ്ങനെയാണ് എക്സാം പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ നിങ്ങൾ എങ്ങനെ എക്സാം വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യും ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ ഓക്കെ അല്ലെ ഒരു ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് ബ്രേക്ക് ഉണ്ട് മീൻസ് ലെറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ബൈ എയ്റ്റ് ഓ ക്ലോക്ക് ഞാൻ ഇന്ന് പറയാൻ പോകുന്ന ടെക്നിക്കൽ ആർട്ടിക്കൽസ് അല്ലേ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആട്ടാ ആ ടെക്നിക്കൽ ആർട്ടിക്കൽസ് ഇന്ന് എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് എക്സാമിന് കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവും മേക്ക് ഷുവർ ദാറ്റ് യുവർ സ്റ്റേയിങ് വിത്ത് മീ ആൻഡ് ആസ്കിംഗ് ഈച്ച് ആൻഡ് എവറി ഡൗട്ട് ദാറ്റ് ഇസ് ഗോയിങ് ഓക്കെ ഓക്കെ സാർ
Well, this is a very important area of your technical articles, which has always been tested. Okay, la. Well, buying grade test is an area of e technology and data analytics. In this, we have to learn technology applications and carrying the methods. World of intelligent agents, we have to learn about artificial intelligence, machine learning, and other things. Then, the principles and application of e marketing. The six size. That is covered. Cyber security. Then Internet of Things. That is important for us. And lastly, Big Data. That's why we have Big Data. Just I'll go through that thing. Five years. And e-commerce. We have to all inclusive. Aba, that is just a reading matram. the main idle areas no are another part one, part two, world of intelligent agents, cyber security, internet of things, big data. Okay, la Itra carrying good in the class go through there. So, what is the technical article? The technical article is very important for SBL, especially. And the SBL is the same. General idea scenarios analyze the energy. Upon technical articles, you can see real time examples what is happening and understand what is going on. Okay, like I know create examination team create another technical articles. Okay, so you can utilize words from this, you can utilize examples from this into your answer also. So coming to applications and technology, part one. We will be able to learn this technology. We will be able to learn this technology. That is Internet of Things. Now, Internet of Things is the first thing about this application and new technology. What we have to study is, we have to study about Internet of Things. IoT platforms Coming to IoT platforms, Internet of Things is all about what connection. In the Tamil connection. Now, in the world, we have to do the net connection. No. We have to net connection. We have to do the connection. So that we can pass on information. That was Internet 1.0, whereby you could bring in information, input the information into the Internet so that everyone can view the information. Itra matra Internet and the environment. Pinna Internet and the load Mari. Internet became something called as Internet 2.0, whereby you were given the ability to upload and download. Apa Angana Vana Samet. In the people started uploading many more contents and downloading all those contents, and people started connecting with other people through internet. That's where your social media applications and everything started to in the what is second you know? Hello in class. class. Uh, social media carrying connect LP. This internet is person to person connection. Code and lastly, it started to bring in device to device connection. What is the other Device to device. So person to device, device to other device, other device to person. That's why all of us are connected to integrated connect. That's why we are talking about IoT platforms. Clear? Now, IoT platforms work but IoT platforms are working on At the best example of it is your smart homes. But over here, you use smart devices. A smart devices it is connected to your routers. A routers it is again connected to what? It is again connected to other systems which will analyze this information that is sent to the routers and process the information. 
ആൻഡ് ഗിഫ്റ്റ് കമാൻഡ്സ് അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്ത് എന്താ ഗുണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ വീട് മൊത്തം നമുക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഫ്രം ഡോർ ലോക്സ് ടു ഫ്രിഡ്ജ് എ സി ടി വി കാര്യങ്ങൾ അത് കൂടാണ്ട് ഹീറ്റർ കോഫി മെഷീൻ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇപ്പൊ ഒരു ഗസ്റ്റ് വന്നു ഞാൻ വീട്ടിലെത്തിയിട്ടില്ല പക്ഷെ എന്റെ വീട്ടില് യൂസ് ചെയ്യുന്ന സിസ്റ്റം ഒരു ഓട്ടോമാറ്റഡ് ലോക്ക് ആണ് വിച്ച് ഇസ് കണക്റ്റഡ് ടു ദി ഇന്റർനെറ്റ് ത്രൂ വൈഫൈ ആൻഡ് മൈ ഫോൺ ഇസ് ഓൾസോ കണക്റ്റഡ് ടു ദി ഇന്റർനെറ്റ് സോ ഐ ക്യാൻ കണക്ട് ദീസ് ടു ഡിവൈസസ് ടു ഗെതർ ആൻഡ് ഗിഫ് ദം ആക്സസ് വൈ റിമോട്ട് അല്ലെ നാം പുറത്തുള്ള സമയത്ത് തന്നെ അവർക്ക് ആക്സസ് കൊടുക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ഇതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഇപ്പോഴത്തെ പുതിയ കാർസ് കണക്റ്റഡ് കാർ ടെക്നോളജി ഉണ്ട് അതായത് നിങ്ങൾ ഓഫീസിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങണേറ്റ് മുമ്പ് നിങ്ങളുടെ കാർ നിങ്ങൾക്ക് തണുത്തിരിക്കണം അങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് നേരത്തെ കാർ ഓൺ ആക്കിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും കാറിനെ തണുപ്പിച്ച് വെക്കാൻ പറ്റൂലേ എ സി ഇടാനുള്ള ഓപ്ഷൻസ് ഒക്കെ ഇല്ലേ ഇതൊക്കെ വരുന്നതിന്റെ മേജർ റീസൺ എന്താണ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദിസ് കണക്റ്റഡ് ഡിവൈസസ് സ്മാർട്ട് ഡിവൈസസ് അവർ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കണക്റ്റഡ് ആണ് എന്തിന്റെ ബേസിൽ ഐ ഒ ടി പ്ലാറ്റ്ഫോംസിന്റെ ബേസിസിൽ അപ്പൊ നമുക്ക് കുറെ ടാസ്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവർ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും അതായത് നമുക്ക് ഏറ്റവും ബേസിക് കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കിപ്പൊ ഒരു ഗാർഡൻ വാട്ടർ ചെയ്യണം എന്ന് വെച്ചാൽ ആ ഗാർഡൻ വാട്ടർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആ ഗാർഡൻ എപ്പോഴും എപ്പോഴും പോയി വെള്ളം ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഫുല്ലൊക്കെ ചീഞ്ഞു പോകുന്നത് കറക്റ്റ് ടൈമിൽ നിന്നാണ് വെള്ളം ഒഴിക്കുന്നത് ആ കറക്റ്റ് ടൈമിൽ നമ്മൾ അവൈലബിൾ ആവണം നിർബന്ധം ഉണ്ടാവും വേണ്ട ഓട്ടോമേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് എങ്ങനെ യു പുട്ടൻ ടെമ്പറേച്ചർ ഗേറ്റസ് ആൻഡ് യു പുട്ടൻ എന്താ പറയാ മറ്റേ മോയ്സ്ചറൈസർ ഗേറ്റസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ വാങ്ങിയിട്ട് ഈ മഡിന്റെ ഉള്ളിൽ ഇട്ട് വെക്കുക അപ്പൊ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ അത് റീഡിങ് എടുത്തിട്ട് നമ്മുടെ റൗട്ടേഴ്സിലേക്ക് സാധനം അയക്കും അപ്പൊ നമുക്ക് ആ റൗട്ടറിൽ നിന്ന് പ്രൊസസറിലേക്ക് പോയ പ്രൊസസറിന് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി സ്പ്രിങ്ക്ലർ ഓൺ ആക്കിയ സാധനം അപ്പൊ എത്ര മോയ്സ്ചർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് നോക്കി അതനുസരിച്ചിട്ട് വോട്ടർ ചെയ്യാം അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നടക്കണത് എന്തുകൊണ്ടാ ഐ ഒ ടി പ്ലാറ്റ്ഫോംസ് പിന്നെ നമുക്ക് എന്ത് കൂട്ടാൻ പറ്റും നമ്മുടെ എഫിഷ്യൻസീസ് കൂട്ടാൻ പറ്റും അതായത് നമ്മുടെ സ്മാർട്ട് ഫോണിൽ വരുന്ന സ്മാർട്ട് ഡിവൈസസ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് കുറെ ബോട്ടിൽ നെക്സ് പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതായത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പൊ മാനുഫാക്ചറിംഗ് സ്ഥലത്ത് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ദ യൂസ് എ ലോഡ് ഓഫ് റോബോട്ടിക്സ് അല്ല ആ റോബോട്ടിക്സ് വെച്ചിട്ട് അവർ ഹ്യൂമൻ എന്താ പറയാ ഇന്റർവെൻഷൻസ് കുറയ്ക്കാനാണെന്ന് നോക്കുന്നത് സോ ദാറ്റ് അവരുടെ ആ ബോട്ടിൽ നെക്സ് അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓവർകം ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പൊ അവർ കുറെ കാര്യങ്ങൾ അതായത് ഇപ്പൊ ബില്ലടിക്കണ സ്ഥലത്ത് വേണമെങ്കിൽ പണ്ടാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണമായിരുന്നു ഒരു ആൾ ഇരുന്നിട്ട് ബില്ല് നോക്കി അടിക്കണമായിരുന്നു പക്ഷെ ഇപ്പൊ പി യു എസ് സിസ്റ്റം ഉണ്ട് അത് വെച്ച് നേരെ സ്കാൻ ചെയ്ത് ബില്ലടിക്കും അല്ലെ അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് എന്തുണ്ട് സെൻസേഴ്സ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പൊ അത് വെച്ചിട്ട് അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും എഫിഷ്യൻസി കൂട്ടാൻ പറ്റും എങ്ങനെയാണ് ഇപ്പൊ ഫാമേഴ്സ് ഒക്കെ അഗ്രികൾച്ചറിൽ വെർട്ടിക്കൽ ഫാമിങ്ങിലൊക്കെ ഒരേ യൂണിറ്റിൽ ഒരേ സെൻസർ വെച്ചിട്ടുണ്ട് സോ ദാറ്റ് വോട്ട് ദി പ്ലാൻ നീഡ്സ് ആർ കറക്റ്റ് ടൈം എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഡേറ്റ് ആയിട്ട് വന്നിട്ട് നമുക്ക് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അതേപോലെ നമുക്ക് പൊട്ടൻഷ്യൽ പ്രോബ്ലംസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും മോണിറ്റർ ചെയ്യാൻ പറ്റും പ്രഡിക്ടീവ് മെയിൻറ്റനൻസസ് റൺ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പൊ നമ്മുടെ ഒരേ എന്താ പറയാ ഡിവൈസസില് വരുന്ന മെയിൻറ്റനൻസ് ട്രാക്ക് ചെയ്യാനൊക്കെ നമ്മുടെ മൊബൈലിൽ കൂടെ തന്നെ നമുക്ക് പറ്റും ക്ലിയർ ആണോ പിന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും കുറെ സ്ട്രാറ്റജിക് ഡെവലപ്മെന്റ് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും അതായത് ഓട്ടോമോട്ടീവ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ കൂട്ടാൻ പറ്റും ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനെ ഓട്ടോമേറ്റ് ആവുന്നത് ദാറ്റ് ഇസ് ബിക്കോസ് ഓൾ ഓഫ് ദീസ് തിങ്സ് ആർ ഇന്റർ കണക്റ്റഡ് ക്ലിയർ ആണോ ഈ സെക്ടർ വെച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് അവർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് തന്നെ മെഡിക്കൽ സെക്ടറിൽ അവർ പറഞ്ഞ കുറെ സ്മാർട്ട് ഡിവൈസസ് ഉണ്ട് ഈ ഡിവൈസസ് ക്യാൻ പ്രൊവൈഡ് അലേർട്ട്സ് ദാറ്റ് ആർ മെഡിക്കൽ എമർജൻസീസ് സച്ച് ആസ് If any fails have occurred and in the area, blood pressure
അപ്പൊ കുറെ ഇൻസഫിഷ്യൻസീസ് ഉണ്ട് ബട്ട് ഫ്യൂച്ചറിൽ ഈ സാധനം എന്തായിരിക്കും ഇറ്റ് വിൽ ബി ഡെവലപ്ഡ് അക്രോസ് ഓൾ കമേഴ്സ്യൽ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഓൾ ഹോംസ് എവറിവേർ ബിസിനസ്സസ് മാത്രമല്ല വീട്ടിലും എല്ലായിടത്തും ഈ ഐ ഒ ടി പ്ലാറ്റ്ഫോംസ് ആയിരിക്കും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ക്ലിയർ ആണ് ഈ ഐ ഒ ടി പ്ലാറ്റ്ഫോംസിന്റെ ബേസിസിലാണ് നമുക്ക് അടുത്തൊരു ഏരിയ പഠിക്കാനുള്ളത് അപ്പൊ നമ്മളെന്ന് പറയണത് ക്ലൗഡ് മൊബൈൽ സ്മാർട്ട് ടെക്നോളജി ഇതൊക്കെ വെച്ചിട്ട് റീസെന്റ് ഇയേഴ്സിൽ കുറെ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് കാണും ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് വെച്ചിട്ട് നമ്മുടെ ലൈഫ് ഭയങ്കരമായിട്ട് അതിന് ഡിപ്പെൻഡന്റ് ആണ് അപ്പൊ നമ്മുടെ വീട്ടിലെ ടെക്നോളജി എന്ന് പറയണത് ഈ ഐ ഒ ടി പ്ലാറ്റ്ഫോംസ് ആണ് വേറെ നമുക്ക് ലൈറ്റിംഗ് തെർമോസ്റ്റാറ്റ് ഇതൊക്കെ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും എ സീസ് റൺ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുപോലെ ലൈറ്റ്സ് ആണെങ്കിലും നമുക്ക് മറ്റേ സിറീനോട് പറഞ്ഞ ലൈറ്റ് ഇടാൻ പറ്റും അതേപോലെ ആപ്പിൾ ഹോം ഫോണിനോട് പറഞ്ഞിട്ട് പാട്ട് പ്ലേ ചെയ്യിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അതേപോലെ തന്നെ ടി വി ഓൺ ചെയ്യിപ്പിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ കോപ്പി മെഷീൻ ബൺ ചെയ്യിപ്പിക്കുക ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറ്റണത് എന്തുകൊണ്ടാ ബിക്കോസ് യു ഹാവ് സംതിങ് കോൾ ദ റിമോട്ട് ആക്സസ് റിമോട്ട് ആക്സസ് വരുന്ന സമയത്ത് യു ക്യാൻ ഡൂ തിങ്സ് ബൈ സെറ്റിംഗ് ഇൻ എ ഡിഫറെന്റ് പ്ലേസ് അല്ലെ അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ബെഡിന് എൻകംപ്ലേ സിറീനോട് പറയാം അവിടെ കോഫി മെഷീനിൽ കോഫി ഉണ്ടാക്കി വെക്കാൻ പറയാം അപ്പൊ കോഫി മെഷീൻ അത് ഉണ്ടാക്കി വെക്കും ഇതിനൊക്കെയാണ് റിമോട്ട് ആക്സസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പോയി പണിയാൻ പിന്നെ എനർജി ആൻഡ് കോസ്റ്റ് സേവിങ് ഉണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ സ്മാർട്ട് ഡിവൈസസ് ആവുന്ന സമയത്ത് ഏറ്റവും വലിയ ഗുണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പണ്ടൊക്കെ നമ്മുടെ വീട്ടിലെ എ സി ഇരുന്ന് കണ്ടിട്ടില്ല നമ്മളൊരു രണ്ട് മണിക്കൂറിനൊക്കെ പോയി എന്റെ എന്താണ് നമ്മുടെ വീട്ടുകാർ പറയും റൂം അത്യാവശ്യം തണുത്തു ഇനി ഓഫ് ചെയ്തു പക്ഷെ ഇപ്പോഴത്തെ സ്മാർട്ട് ഡിവൈസസ് ഇന്റർനെറ്റ് എ സി ഒക്കെ ഉള്ള സ്ഥലത്ത് യു കെ കണക്ട് വിത്ത് തേർമോസ്റ്റ് ആൻഡ് വോട്ട് ഹാപ്പൻ ഇസ് ഇഫ് യു റീച്ച് എ സർട്ടൻ ടെമ്പറേച്ചർ യു കെൻ ഓഫ് ദി എ സി ആൻഡ് ഇഫ് ദ ടെമ്പറേച്ചർ ഗോസ് ബിലോ ദിസ് മച്ച് ദി എ സി വിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഓൺ ആൻഡ് കൂൾ ഇറ്റ് സെറ്റ് അപ്പൊ ഓട്ടോമാറ്റിക് എ സി സിസ്റ്റംസ് ഒക്കെ കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് അപ്പൊ യു സേവ് ലോഡ് ഓഫ് എനർജി ആൻഡ് കോസ്റ്റ് ഓക്കെ അല്ലെ പിന്നെ ഈസ് ഓഫ് യൂസ് ഹാൻഡ്സ് ഫ്രീ ആയിട്ട് കാര്യങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല അതായത് ഇപ്പൊ എന്റെ വീട്ടിലൊരു ചെറിയ മറ്റേ ഇതുണ്ട് എന്താ പറയാ വാക്യൂം ബോട്ട് ഉണ്ട് അപ്പൊ എനിക്ക് വീട്ടിലിപ്പോ എന്റെ വൈഫ് പറയാൻ ആൾക്കാർ എന്നെ അടിച്ചു കയറി തുറക്കണം എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ അപ്പൊ തന്നെ എന്റെ മൊബൈലിൽ കയറിയിട്ട് ഞാൻ എന്ത് പറയും വാക്യൂം ബോട്ട് ഇന്ന് അടിച്ചു കയറി തുടച്ചോ അപ്പൊ ആ സാധനം മൂടി കിടന്ന് അടിച്ചു കയറി തുടച്ചോ ഓക്കെ അല്ല അപ്പൊ ഇതിൽ ഞാൻ എന്തെങ്കിലും പണിയെടുക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ല വേണ്ട ആ വാക്യൂം ബോർഡിനെ എങ്ങനെയൊക്കെ തുടയ്ക്കണം എന്ന് വരെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നില്ല ആ വാക്യൂം ബോർഡ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ചെയ്യുന്നതാണ് പക്ഷെ അതിന് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് പോലും ഞാൻ ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല ഒന്നല്ലെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും ഇവിടെ എല്ലാ എലക്സേനായിട്ട് കണക്റ്റഡ് ആണ് അപ്പൊ എലക്സോട് പറയും എലക്സ ആ വാക്യൂം ബോർഡ് ഓൺ ചെയ്യും അപ്പൊ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി എലക്സ അത് ഓൺ ചെയ്ത് അപ്പൊ ആ രീതിയിൽ ഇത് കണക്ട് ചെയ്തും ഈസ് ഓഫ് യൂസ് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും പിന്നെ ഹോം സേഫ്റ്റി ആൻഡ് സെക്യൂരിറ്റി എൻഹാൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ദാറ്റ് ഇസ് വിത്ത് ദി ഹെൽപ്പ് ഓഫ് ദീസ് ക്യാമറാസ് അതായത് സി സി ടി വി ക്യാമറാസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ മൊബൈലിൽ എവിടെ നിന്ന് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് നോക്കാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഇപ്പൊ ആരെങ്കിലും ട്രെസ് പാസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു അലാം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ സി സി ടി വി നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാൻ പറ്റും ആരാണ് കയറി വന്നിരിക്കുന്നത് എന്താണെന്നുള്ളത് പിന്നെ നമുക്ക് ഒരേ കാര്യങ്ങൾ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മുടെ സ്മാർട്ട് അപ്ലയൻസസ് ഒക്കെ അത്യാവശ്യം എക്സ്പെൻസീവ് അല്ല പക്ഷെ ആ എക്സ്പെൻസീവ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പൊ അതിന്റെ സെറ്റപ്പ് ഒക്കെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് മൊബൈലിൽ കോൺഫിഗർ ചെയ്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് അറിയാൻ പറ്റും എന്നാണ് എ സി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നാണ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി എന്റെ ഫ്രിഡ്ജ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യേണ്ടത് ഡിഷ് വാഷർ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ സാധനങ്ങളൊക്കെ അതിലേക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് പുഷ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് ആയിട്ട് ട്രാവൽ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് യൂസ് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യേണ്ട ഇന്റർനെറ്റ് ഓഫ് തിങ്സ് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പൊ എയർപോർട്ടിൽ ഓട്ടോമേഷൻസ് ഉണ്ട് അതായത്
ഇനി അതേ ടെക്നോ ടെക്നിക്കൽ ആർട്ടിക്കലിന്റെ അടുത്ത പാട്ടും കൂടി നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പൊ ഇതേ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് നമ്മൾ റീറ്റെയിൽ സെക്ടറിലും യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് റീറ്റെയിൽ സെക്ടറിൽ യൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ്സിന്റെ കേസ് പറഞ്ഞുതരാം വേർ ബൈ ഇത് മാത്രല്ല ദേ യൂസ് ഐ ഒ ടി പ്ലാറ്റ്ഫോംസ് അലോങ് വിത്ത് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് ആൻഡ് എവറിതിങ് ടു ബ്രിങ് ഇൻ എ ന്യൂ ടൈപ്പ് ഓഫ് സ്റ്റോർ ആമസോൺ ഗോ എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റോർ അങ്ങനെയാണ് വേർ ബൈ അവർക്ക് എന്ത് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും ലേബർ കോസ്റ്റ് എല്ലാം കുറച്ചിട്ട് ആൾക്കാർ നേരെ വന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാണ് ലൈനിൽ പോലും നിൽക്കാണ്ട് കയറി സാധനങ്ങൾ വാങ്ങി പോവാണ് ഇത് സെൻസേഴ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെച്ചിട്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇന്റർകണക്ട് ചെയ്ത് ടെക്നോളജി യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇവർ വർക്ക് ഔട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇത് ഷോ യു എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് ദ Four years ago, we started to wonder, what would shopping look like if you could walk into a store, grab what you want, and just go? What if we could weave the most advanced machine learning, computer vision, and AI into the very fabric of a store so you never have to wait in line? No lines, no checkouts, no registers. Welcome to Amazon Go. Use the Amazon Go app to enter. Then put away your phone and start shopping. It's really that simple. Take whatever you like. Anything you pick up is automatically added to your virtual cart. If you change your mind about that cupcake, just put it back. Our technology will update your virtual cart automatically. So, how does it work? We used computer vision, deep learning algorithms, and sensor fusion, much like you'd find in self-driving cars. We call it Just Walk Out Technology. Once you've got everything you want, you can just go. When you leave, our Just Walk Out. So I'm going to give you a link to it. So that you can see this video. But in this video, നമ്മൾ പറയണത് എന്താണ് ഇവർ ഈ ടെക്നോളജിന്റെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ മൊത്തം കാര്യങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണത് വർക്ക് ഔട്ട് ചെയ്യണത് അല്ല വിത്തൌട്ട് ഇവൻ പീപ്പിൾ ബീങ് ദയർ ടു ഹെൽപ്പ് ഇൻ ദി ഷോപ്സ് അപ്പൊ ആൾക്കാർക്ക് എല്ലാം സ്വന്തമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് വിത്ത് ദി ഹെൽപ്പ് ഓഫ് ദീസ് ടെക്നോളജീസ് എന്ന് പറയണത് ഐ ഒ ഡി പ്ലാറ്റ്ഫോംസ് എല്ലാ ടെക്നോളജീസും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇന്റർകണക്ട് ചെയ്ത് വിത്ത് ദി ഹെൽപ്പ് ഓഫ് എ ഐ ആൻഡ് സെൻസർ സെൻസർ ഫ്യൂഷൻ ആണ് ഇവർ എന്ത് ചെയ്യണത് സെൻസേഴ്സ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് ഈ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ്സ് വർക്ക് ചെയ്യാൻ അപ്പൊ അവർക്ക് എന്ത് വരുന്നുണ്ട് റെഡ്യൂസ് ലേബർ കോസ്റ്റ് സ്പേസ് സേവിംഗ് അതേപോലെ പല ആൾക്കാർക്ക് ഇവിടെ ലാംഗ്വേജ് അറിയണം എന്നില്ലല്ലോ നേരെ കയറിയിട്ട് ആവശ്യമുള്ള സാധനം നോക്കി എടുത്താൽ പോരെ അപ്പൊ മൾട്ടി ലാംഗ്വേജ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്കും വന്നിട്ട് സാധനങ്ങൾ എടുക്കാൻ പറ്റും പക്ഷെ ഇത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന് വിചാരിക്കും ഇതെല്ലാം കൊള്ളാവും ആൾക്കാർ ഫ്രീയിൽ സാധനം എടുത്തു പോകും അല്ലെങ്കിൽ ആൾക്കാർ എടുത്തു പോകാത്ത സാധനത്തിന് ഒരു ബില്ല് വരും അങ്ങനെയൊക്കെ വരുമ്പോ എന്ത് സംഭവിക്കും ഇഷ്യൂസ് വരും അതായത് ഷോപ്പ് ലിഫ്റ്റിംഗ് ഈസിയർ ആവും ഇൻവെന്റി റെക്കോർഡ്സ് കറക്റ്റ് ആവാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പക്ഷെ ഇവിടെ കണ്ട സെൽഫ് സ്കാനിങ് ചെക്ക് ഔട്ട് ഫ്രീ ഷോപ്പിംഗ് ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇവിടെ കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും അത് മൊത്തം എന്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് ആ ഒരു ആമസോൺ ഗോൾഡ് വീഡിയോയിൽ കാണിക്കുന്നുണ്ട് ദെൻ യു ഹാവ് സംതിങ് കോൾഡ് ആസ് ബീക്കൻ ടെക്നോളജി ബീക്കൻ ടെക്നോളജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സ്മോൾ വയർലെസ് ഡിവൈസ് വെച്ചിട്ട് ബ്ലൂടൂത്ത് സിഗ്നൽസ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും നിയർ ബൈ സ്മാർട്ട് ഫോൺസിൽ പുഷ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുക്കാം സോ ദാറ്റ് ഷോപ്പ് കീപ്പേഴ്സ് ക്യാൻ കണക്ട് വിത്ത് ദി പീപ്പിൾ ആൻഡ് പീപ്പിൾ ക്യാൻ മേക്ക് മൂവ്മെന്റരി ഡിസിഷൻസ് അപ്പൊ പ്രോക്സിമിറ്റി മാർക്കറ്റിംഗ് നടക്കും അതേപോലെ ആ ഉള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഡിസ്കൗണ്ട് ഓഫേഴ്സ് ഒക്കെ അയച്ചു കൊടുക്കാൻ പറ്റും പുതിയ ലേ ഔട്ടിൽ വരുന്ന ചേഞ്ചസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ അയച്ചു കൊടുക്കാൻ പറ്റും പക്ഷെ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഭയങ്കര പരിമിതി ഉണ്ട് ഭയങ്കര ചെറിയ രീതിയിൽ ഞാൻ ഈ ബ്ലൂടൂത്തിന്റെ സാധനങ്ങളൊക്കെ വർക്ക് ആവും പിന്നെ വരുന്നതാണ് ചാറ്റ് ഫോർട്ട് വിച്ച് വി യൂസ് എവറി ഡേ നവ എന്ത് അതായത് നിങ്ങളെല്ലാരും എന്താ പറയാ നമ്മുടെ ടെലിഗ്രാം ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ യു ഹാവ് അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ചാറ്റ്ബോർഡ് വിച്ച് ഹെൽപ് യു ഫൈൻഡ് മൂവീസ് അതേപോലെ ദർ ആർ എ ലോഡ് ഓഫ് ചാറ്റ് ബോർഡ്സ് ഇൻ മെനി സൈറ്റ്സ് യു വിസിറ്റ് അവർ നിങ്ങളായിട്ട് ചാറ്റ് ചെയ്യും വേണ്ട സ്വിഗ്ഗിക്ക് ഉണ്ട് ചാറ്റ് ബോർഡ്സ് അപ്പൊ ഇതൊക്കെ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ
അപ്പൊ അതൊക്കെ വരുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി പീപ്പിൾ ആർ മോർ കണക്റ്റഡ് ടുവേർഡ് ജിയർ ഷോപ്പ് അല്ലെ പിന്നെ ഇതേ ടെക്നോളജി നമ്മൾ ബാങ്കിങ് സെക്ടറിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ യു ഹർ സംതിങ് കോൾഡ് എ സ്കോർ ബാങ്ക് അതിനാണ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നടക്കുന്നത് അത് കൂടാണ്ട് നമുക്ക് മൊബൈൽ ബാങ്കിങ് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉണ്ട് അത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാം കാശ് അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഓൺലൈൻ പേയ്മെന്റ്സ് നടത്താം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നമ്മുടെ ഫുള്ള് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് എടുക്കാൻ പറ്റും ഇങ്ങനെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ വരും പക്ഷെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഇങ്ങനെ ഇന്നോവേഷൻ കൂടും ടെക്നോളജി കൂടും തോറും നമുക്ക് അതിൻ്റെതായ അഡ്വാൻറ്റേജസ് അവരുടെ ഒപ്പം തന്നെ ഇഫ് യു യൂസ് നെഗറ്റീവ്ലി അതിന് എന്തുണ്ട് ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഉണ്ടാവും ഓക്കെ അല്ലെ ഇത്രയാണ് നമുക്ക് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ന്യൂ ടെക്നോളജിയിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് നാ വി ലുക്ക് അറ്റ് സംതിങ് കോൾഡ് ആസ് ബിഗ് ഡേറ്റ and lastly we look at uh, artificial intelligence and things our big data analytics la ningu kaanan pettaaninge the main thing is we are talking about these five areas or big data analysis nadatha nu parne inga nammal ee five e's aanu concentrate cheyanu five e's nu parna endakkana volume volume nu parayanad endana the amount of data matters greatly adayathu ningalku ചെറിയ ഡേറ്റ കിട്ടിയാലാണോ കൂടുതൽ ഇൻഫർമേഷൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുക ഒരു ലാർജ് വോളിയം ഓഫ് ഡേറ്റ കിട്ടിയാലാണോ കൂടുതൽ ഇൻഫർമേഷൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുക ഒരു ലാർജ് വോളിയം ഓഫ് ഡേറ്റ കിട്ടുമ്പോഴാണ് കുറെ ഇൻഫർമേഷൻ വരുള്ളൂ അല്ലെ അതിന്റെ ഒപ്പം തന്നെ ആ ഡേറ്റ നിങ്ങൾക്ക് കുറെ നാൾ എടുത്തു വെച്ചിട്ട് കാര്യമൊന്നും ഇല്ലല്ലോ ഇതിനൊന്നും കിട്ടാനില്ലല്ലോ കിട്ടണമെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അതിന് എന്ത് ചെയ്യണം പ്രോസസ്സ് ചെയ്യണം ആ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യാനുള്ള സ്പീഡിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയണത് വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയണത് പിന്നെ കമ്മിങ് ടു വെറൈറ്റി വെറൈറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് സോഴ്സ് ഓഫ് ഡേറ്റ അതായത് ഡേറ്റ എന്ന് പറയണത് നമുക്ക് എപ്പോഴാണ് ഉപയോഗപ്രദമാവണത് അതിനെ നമ്മൾ മീനിങ്ഫുൾ യൂസ്ഫുൾ ഇൻഫർമേഷൻ ആക്കി മാറ്റി ഡെസിഷൻ മേക്കിംഗിന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അപ്പൊ ഈ ഡേറ്റ ചില സമയത്ത് സ്ട്രക്ചേർഡ് സോഴ്സ് ചെയ്യുന്ന വരാം അൺസ്ട്രക്ചേർഡ് സോഴ്സ് ചെയ്യുന്ന വരാം അല്ലെങ്കിൽ തന്മായ സ്ട്രക്ചേർഡ് സോഴ്സ് ആയിരിക്കാം പിന്നെ യു ഹാവ് വെറാസിറ്റി വെറാസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്രസ്റ്റ് വേർഡിനെസ് ഓഫ് ദി ഡേറ്റ അപ്പൊ നമ്മുടെ മെയിൻലി മോളിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത മൂന്ന് ബീസ് എന്ന് പറയണത് ബെനഫിറ്റ്സ് ഓഫ് ബിഗ് ഡേറ്റ ആണ് പക്ഷെ ഈ ബെനഫിറ്റ്സ് നമുക്ക് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റണമെങ്കിൽ ഈ ഡേറ്റ അനാലിസിസ് ഒക്കെ എന്തായിരിക്കണം റിലയബിൾ ആയിരിക്കണം റോബസ്റ്റ് ആയിരിക്കണം ആൻഡ് ഹാവിങ് ഗുഡ് ലാർജ് എമൗണ്ട്സ് ഓഫ് ഡേറ്റ ഇൻ റിയൽ ടൈം so that we can rely upon it our reliability ana veracity nu parayya and lastly value namli data ko vechitte endana ultimately cheyan nokkunad decisions eduthu namma company ki kodi labham kondu varanana nokkunad alle adinayana namma company data vechitte analyze cheyide endu generate cheyan nu parayanad value generate cheyan nu parayanad idana namku big data il padikkanalla okay alle and lastly let's look at the world of intelligent aging okay la idu or important item la idan ini ningal ellarum chodikkende which are the new uh, technical articles that have been introduced appo new technical articles mathralla there are a lot of changes that has been brought into the technical articles appo technical articles inde ullil ipo e part la if you are seeing ഈ ടെക്നോളജിന്റെ ഏരിയയില് ഇ കോമേഴ്സ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ മുമ്പേ ഉണ്ടായിരുന്നു പുതിയതായിട്ട് വന്നതാണ് നമ്മുടെ ഇത് വേൾഡ് ഓഫ് ഇന്റലിജന്റ് ഏജൻസും പിന്നെ ഈ ന്യൂ പാർട്ട് ടെക്നോളജിയിൽ കുറെ കൂടി എക്സാമ്പിൾസ് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പുതിയതായിട്ട് പിന്നെ അത് കൂടാണ്ട് പിന്നെ വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു പുതിയ ഏരിയ എന്ന് പറയണത് ഇസ് അബൌ ദി ബ്ലോക്ക് ചെയിൻ റെവല്യൂഷൻ ആൻഡ് ദി ക്രിപ്റ്റോ കറൻസീസ് ആൻഡ് പെർഫോമൻസ് ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് ഈ കാര്യങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് അഡീഷണൽ ഇൻഫർമേഷൻ വന്നിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഇതിലാണെന്ന് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് റിപ്പോർട്ടിംഗ് ഫ്രെയിംവർക്കിന്റെ ഉള്ളിൽ കുറച്ച് ചേഞ്ചസ് വന്നിട്ടുണ്ട് ആ ചേഞ്ചസ് എന്ന് പറയുന്നത് പുതിയ പോഡ്കാസ്റ്റ് ആണ് ആ ചേഞ്ച് അതേപോലെ പബ്ലിക് സെക്ടർ കോപ്പറേറ്റ് ഗവൺമെന്റ്സിൽ ഒരു പോഡ്കാസ്റ്റ് അവൈലബിൾ ആയിട്ട് അപ്പൊ യു കാൻ ലിസൺ ടു ഓക്കെ അല്ല ഇത് മാത്രം പുത്തനായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളല്ല 
ഇന്റലിജൻസ്റ്റിഫിഷ്യലിജൻസ് them to have problem solving abilities aa sanam kondu varnenaana ai ennu parayanad ore endu ta അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മള് എ ഐ എന്ന് പറയുന്നത് കുറെ ആൽഗോറിതംസ് ഒക്കെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മള് പ്രോബ്ലം സോൾവിംഗ് ഓപ്പറേഷൻസ് ടാസ്ക് ഒക്കെ അതിനെ കൊണ്ട് ചെയ്യിപ്പിച്ചിട്ട് അതിനെ കൊണ്ട് ഒരു ഹ്യൂമൻ ലൈക്ക് തിങ്കിങ് എബിലിറ്റി ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനാണ് നോക്കുന്നത് അപ്പൊ എ ഐ എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ സ്ഥലത്തും യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് റീറ്റെയിൽ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് റീറ്റെയിൽ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് വെച്ച് നമ്മുടെ ക്രിയേഷൻ ഓഫ് എൻവയറമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഇറ്റ് ഹെൽപ്സ് ദ ബിസിനസ്സസ് ടു ലേൺ ആൻഡ് ഇന്ററാക്ട് വിത്ത് കസ്റ്റമേഴ്സ് ടു understand what the customers want how is their digital world evolving endana avarku avaru customers nu venda information karyangal ok manasilakki edukka ind customer aayittulla relationship maatta oru two way conversation start up cheyyan customers inde previous purchase records um karyangal ok vechittu avarude taste preference ok manasilakka ind customer nu endu kodukka guiding them in purchase decisions appo automated assistance kodukka avarku parnu kodukka end ബൈ ചെയ്യണതായിരിക്കും അവർക്ക് ഇപ്പൊ നല്ലത് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ഡെസിഷൻസ് എടുക്കാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാം പിന്നെ എന്ത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാം സിസ്റ്റംസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാം സോ ദാറ്റ് നമ്മുടെ കസ്റ്റമർ ഇൻഫർമേഷൻ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് ഇൻഫർമേഷൻ എല്ലാം വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് സ്ട്രാറ്റജീസ് പ്രൈസിംഗ് സ്ട്രാറ്റജീസ് സപ്ലൈ ചെയിൻ പ്ലാനിങ് ഇതൊക്കെ നടത്താൻ പറ്റും ഓക്കെ അല്ലെ ആൻഡ് ലാസ്റ്റ്ലി ഇറ്റ് ഹെൽപ്സ് ഇൻ പ്രൊഡക്ട് ഡെവലപ്മെന്റ് സി ഈ പ്രൊഡക്ട് ഡെവലപ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്തിൽ പണ്ട് പി എം സ്റ്റുഡൻസ് അതായത് പി എം പഠിക്കണ നമ്മൾ സബ്ജക്ട് ആ സബ്ജക്ടില് ടാർഗറ്റ് കോസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഏരിയ നമ്മൾ പഠിക്കില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ ടാർഗറ്റ് കോസ്റ്റിംഗ് പഠിക്കുന്ന ഏരിയാസിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഏരിയ ഉണ്ടായിരുന്നു ഡിസൈനിങ് ടീം വെയർ ബൈ ഹി മസ്റ്റ് നോട്ട് ദ ഡിസൈൻ മസ്റ്റ് നോട്ട് ബി അൺഫംഗ്ഷണൽ ഫംഗ്ഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ഡിസൈൻ വരണം അതുപോലെ തന്നെ ആ ഡിസൈൻസിൽ ആവശ്യമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവോയ്ഡ് ചെയ്തിട്ട് കോസ്റ്റ് കട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ആ പണിയൊക്കെ ഇപ്പൊ ഒരു എ ഐ ആണ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മളെ കാട്ടും നന്നായിട്ട് അപ്പൊ നമ്മുടെ ആ ജോലിയാ പോയി പോയി അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ കുറെ സ്ഥലത്ത് ഇപ്പൊ എന്ത് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്തോണ്ട് വരുന്നുണ്ട് എ ഐ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്ത് വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ പല സെക്ടേഴ്സില് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ മെഡിസിൻ ഹെൽത്ത് കെയർ അപ്പൊ എ ഐ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ പേഷ്യന്റ് പണ്ട് തൊട്ടുള്ള ഡേറ്റാസ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് ഇൽനെസ് പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാനുള്ള പ്രിക്കോഷൻ മെഷേഴ്സ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ പറ്റും മെഡിക്കൽ ഡയഗ്നോസിസ് നടത്താൻ പറ്റും അങ്ങനെ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷന്റെ കേസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഓട്ടോമേറ്റഡ് പാർക്കിംഗ് സിസ്റ്റംസ് സെൽഫ് ഡ്രൈവിംഗ് കാർസ് ഇതൊക്കെ എന്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എ ഐ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അഗ്രികൾച്ചറിൽ ആൽഗോറിതംസ് വെച്ച് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് എ ഐ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മൾ എന്തിനാണെന്ന് അറിയാം വെർട്ടിക്കൽ ഫാമിംഗിൽ നമ്മുടെ എൻവയറമെന്റൽ കണ്ടീഷൻസ് ക്ലൈമറ്റിക് കണ്ടീഷൻസ് ഒക്കെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ഒരു പ്ലാന്റിന് ഇപ്പൊ വാട്ടർ വേണോ വാട്ടർ വേണ്ട ഇപ്പൊ ഫെർട്ടിലൈസർ വേണോ വേണ്ടേ എന്നുള്ള റീഡിങ്സ് ഒക്കെ നമ്മുടെ മൊബൈൽ ഫോണിൽ എ ഐ വെച്ച് അയച്ചു തരാൻ പറ്റും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഡ്യൂസ് ഇൻ സൈബർ സെക്യൂരിറ്റി അതായത് ഹാക്കിങ്ങിന് വേണ്ടിട്ട് എത്തിക്കൽ ഹാക്കിങ് ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഡേറ്റ സോർട്ട് ചെയ്യാനും ഹൈ റിസ്ക് ഇൻഫർമേഷൻ ലോ റിസ്ക് ഇൻഫർമേഷൻ ഒക്കെ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടും കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് സൈബർ സെക്യൂരിറ്റി യൂസ് ചെയ്യും പിന്നെ ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് അതായത് നിങ്ങളുടെ എ ടി എസ് സോഫ്റ്റ്വെയർസ് ഉണ്ട് അതായത് നിങ്ങളുടെ റെസ്യൂമേഴ്സ് ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യണത് ഫിൽട്ടർ ഔട്ട് ചെയ്യണ സോഫ്റ്റ്വെയർസ് അതിപ്പോ പുതിയത് എ ഐ സിസ്റ്റം വെച്ചിട്ട് വരുന്നുണ്ട് വേറെ ബൈ ദേ ലുക്ക് ഇൻ ടു ഈസ് റെസ്യൂമേ ആൻഡ് ദേ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദാറ്റ് വിൽ ബി ബെസ്റ്റ് ഫോർ ദി ജോബ് and then we have the financial investment and trading sector ai use cheyanad adayithu ipo kore bots gal vannittundu aa bots gal vechittu namukku endu cheyan pattum namukku maximum trading okka adayithu scalping nu parayana trading okka endu cheyan pattum 
ബോട്ട് വെച്ചിട്ട് നടത്താൻ പറ്റും ഓക്കെ അല്ലെ അപ്പൊ ക്രിപ്റ്റോ കറൻസീസ് ഉണ്ട് ഉള്ളിലുള്ള ട്രേഡിംഗ് ഒക്കെ ഇപ്പൊ കുറെ ബോട്ട്സ് വന്നിട്ടുണ്ട് അത് ചെയ്യണത് അപ്പൊ ഈ ബോട്ടിനെ നമ്മൾ ഈ എ ഐ ഈ ബോട്ടായ ഈ എ ഐനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ട്രെയിൻ ചെയ്യും വിത്ത് മെനി എന്താ പറയാ പ്രോബ്ലം സോൾവിംഗ് എബിലിറ്റീസ് അതേപോലെ മെനി സിറ്റുവേഷൻസ് ഹൗ ഇറ്റ് ഹാസ് ടു റിയാക്ട് ആൻഡ് ഹൗ ഇറ്റ് ഹാസ് ടു ഗോ അപ്പൊ ഒരു അൽഗോറിതം സെറ്റ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യും അപ്പൊ അവരെ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാ ഈ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്സ് ഒക്കെ നടത്തുക അപ്പൊ നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ള ജോലി ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവർ ഇവിടെ ഈ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റിൽ വർക്ക് ചെയ്യുണ്ടാവും ഈ ബോട്ടുകൾ അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു പാസിവ് ഇൻകം ഇവരെ വെച്ച് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ എ ഐന്റെ ഒരു സബ്സെറ്റ് ആണ് മെഷീൻ ലേണിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് നമുക്ക് എന്ത് ഒരേ ഡേറ്റ സൂപ്പർവൈസ് ആയിട്ടുള്ള ഡേറ്റാസ് കൊടുത്തിട്ട് ട്രെയിൻ ചെയ്ത് ചെയ്യിപ്പിക്കണതിനെയാണ് മെഷീൻ ലേണിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ നമ്മളൊരു മെഷീനെ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്യും ഇങ്ങനെ ചെയ്യും ഇങ്ങനെ ചെയ്യും ഇങ്ങനെ ചെയ്യും എന്ന് പറഞ്ഞ കുറെ ഡേറ്റ വെച്ച് ഫീഡ് ചെയ്ത് ഫീഡ് ചെയ്ത് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ആ മെഷീൻ ആ പണി ചെയ്യാൻ ആ ഒരു പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ദാറ്റ് ഇസ് ക്രിയേറ്റിംഗ് ദാറ്റ് അൽഗോറിതം അപ്പൊ ദർ ഇസ് ത്രീ ടൈപ്സ് ഫോർ ടൈപ്സ് ഓഫ് അല്ല ത്രീ ടൈപ്സ് ഓഫ് ലേണിംഗ് വൺ ഇസ് സൂപ്പർവൈസ് ലേണിംഗ് ദൻ വൺ ഇസ് അൺസൂപ്പർവൈസ് ലേണിംഗ് ആൻഡ് വൺ ഇസ് റീ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ലേണിംഗ് സൂപ്പർവൈസ് ലേണിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്മൾ ട്രെയിനിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഡേറ്റ കാര്യങ്ങളൊക്കെ സ്പെസിഫിക് ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട്സ് ഒക്കെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്തിട്ട് അവർ സൂപ്പർവൈസ് ചെയ്ത് മാപ്പ് ചെയ്ത് സാധനങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ച് ആ കമ്പ്യൂട്ടറിനെ കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ റോബോട്ടിനെ കൊണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യിപ്പിക്കും അൺസൂപ്പർവൈസ് ലേണിംഗ് ആണ് വേർ ബൈ ദേ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് പാറ്റേൺ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ആൻഡ് സ്പെസിഫൈഡ് ഇൻപുട്ട്സ് ഓൺ ദിയർ ഓൺ ആൻഡ് ദേ സ്റ്റാർട്ട് ക്ലാസിഫൈങ് ഇൻപുട്ട് ഡേറ്റാസ് ആൻഡ് അവരെന്ത് ചെയ്യും ഇത് വെച്ചിട്ട് ഒരു പാറ്റേൺ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും അതിനെയാണ് അൺസൂപ്പർവൈസ് ലേണിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് ദർ ഇസ് റീ ഇൻഫോഴ്സ് ലേണിംഗ് റീ എൻഫോഴ്സ് ലേണിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മള് ആക്ഷൻസും റിവോർഡ്സും വെച്ചിട്ട് മാക്സിമം നമ്മുടെ ഔട്ട്പുട്ട് ടാർഗറ്റ് ക്ലിയർലി സ്പെസിഫൈ ചെയ്തിട്ട് അവരെ കൊണ്ട് അതിന്റെ ടുവേർഡ്സ് ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യിപ്പിച്ച് വർക്ക് ചെയ്യിപ്പിക്കാം അപ്പൊ അതെന്ന് പറയണതാണ് നമ്മള് മാക്സിമം ഏരിയാസിൽ ഇനി ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കാരണം റോബോട്ടിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാനും മെഷീൻസിനെ പ്രോഗ്രാം ചെയ്യാനും ഒക്കെ റീ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ലേണിംഗ് ആണ് ഏറ്റവും നല്ലത് പിന്നെ വി ഹാവ് സംതിങ് കോൾ എസ് ഡീപ് ലേണിംഗ് ഡീപ് ലേണിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് എ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് മെഷീൻ ലേണിംഗ് അതായത് ഈ മെഷീനിന് ഹ്യൂമൻ ലൈക്ക് തിങ്കിങ് വരണമെങ്കിൽ ഇവർക്ക് എന്ത് വരണം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇവർക്ക് നമ്മുടെ ന്യൂറൽ നെറ്റ്വർക്ക് നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള നെർവസ് സിസ്റ്റം അല്ലെ അതുപോലത്തെ ഒരു ന്യൂറൽ നെറ്റ്വർക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റണം ആ ന്യൂറൽ നെറ്റ്വർക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഡിസൈനിങ് കാര്യങ്ങൾ ട്രാൻസ്ലേഷൻ ഓഫ് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നതാണ് ഡീപ് ലേണിംഗ് ഡീപ് ലേണിംഗ് വെച്ചിട്ടാണ് മെഷീൻ ലേണിംഗ് ബിൽഡപ്പ് ചെയ്യണം അത് വെച്ചിട്ടാണ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് ബിൽഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇതൊക്കെ അൾട്ടിമേറ്റ്ലി എന്തിലോട്ടാണ് ഇടുന്നത് റോബോട്ടിക്സിലോട്ടാണ് ഇടുന്നത് അപ്പൊ ഈ റോബോട്ട്സ് ഹ്യൂമൻ ലൈക്ക് ഹ്യൂമൻ ഓയിറ്റ്സ് എന്ന് പറയും അത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഹ്യൂമൻ ലൈക്ക് റോബോട്ട്സിനെ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ പണികളൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഹൗ ഇറ്റ് ഇസ് ദൻ ബി പ്രോഗ്രാം ദോസ് റോബോട്ട്സ് അല്ലെ എന്റെ നമ്മൾ ഈ റോബോട്ട്സ് എന്തിനൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യും നമ്മൾ പല രീതിക്ക് യൂസ് ചെയ്യും റോബോട്ട്സിന് വീട്ടിലെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യും നമ്മള് കമ്പനീസില് യൂസ് ചെയ്യും ഇപ്പൊ ഓട്ടോമേറ്റഡ് കമ്പനീസില് കാർ ബിൽഡ് ചെയ്യാനും അത് ഇതിനൊക്കെ റോബോട്ട്സ് യൂസ് ചെയ്യണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ എന്തിനെ യൂസ് ചെയ്യും നമ്മള് ക്വാളിറ്റി കൺട്രോൾ ചെക്കപ്പ്സ് കാര്യങ്ങൾ മെഡിക്കൽ ഫീൽഡിൽ റോബോട്ട്സിനെ യൂസ് ചെയ്യും അതേപോലെ തന്നെ നമ്മള് മോർ ഇത് ബോംബിന്റെ ഒക്കെ കാര്യങ്ങള് എന്താ പറയാ റോബോട്ട്സിനെ വെച്ചിട്ടാണ് അവര് എന്ത് ചെയ്യാ കറക്റ്റായിട്ട് ടെസ്റ്റുകൾ നടത്താം ഇതിനൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് യൂസ് ചെയ്യും റോബോട്ടിക്സ് യൂസ് ചെയ്യും and lastly we have to understand that when we are using artificial intelligence we can use it for the good of the nation good of us good of everyone or it can be biased biased aid tech type of an easily used app
നമ്മുടെ ടെക്നിക്കൽ ആർട്ടിക്കിൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതെല്ലാം അത് ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണ് എല്ലാ പാർട്ടിന്റെയും ടെക്നിക്കൽ ആർട്ടിക്കിൾ ഉണ്ട് ഓക്കെ അല്ലെ അതില് ഞാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ മെയിൻലി വായിക്കേണ്ട ടെക്നിക്കൽ ആർട്ടിക്കൽ വിത്തൌട്ട് ഫെയിൽ ഇസ് ടെക്നോളജി ആൻഡ് ഡാറ്റ അനലിറ്റിക്സ് ദെൻ ഇറ്റ് ഇസ് എനേബിളിംഗ് സക്സസ് ആൻഡ് ചേഞ്ച് മാനേജ്മെന്റ് ആൻഡ് ഫിനാൻഷ്യൽ പ്ലാനിംഗ് ആൻഡ് ഡിസിഷൻ മേക്ക് ഇ ജി എച്ച് വായിച്ചാൽ മാത്രം മതി ബാക്കിയൊക്കെ നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് വൃത്തിക്ക് കവർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ റെസ്പോൺസിബിൾ ലീഡർഷിപ്പ് കൾച്ചർ ആൻഡ് കോൺഫിഗറേഷൻ എത്തിക്കൽ ഡെസിഷൻ മേക്കിംഗ് ഒക്കെ ലീഡർഷിപ്പിൽ നമ്മൾ ഓൾറെഡി കവർ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അത് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഉള്ള സംഭവമാണ് ഓക്കെ അല്ലെ നമ്മളുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു റിപ്പോർട്ടിംഗ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പരമായിട്ട് ഇൻക്ലൈൻഡ് ആണ് നോൺ ഫിനാൻഷ്യൽ കാര്യങ്ങൾ അങ്ങനെ നമ്മൾ നോക്കുന്നില്ല പിന്നെ എല്ലാം എന്താണ് പാസ്റ്റ് ആക്ടിവിറ്റീസ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഫോർകാസ്റ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റീസ് കുറവാണ് അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് വരുന്നില്ല കുറെ റിസ്ക്കും ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസും കവർ ആവുന്നില്ല അതൊക്കെ കവറപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എല്ലാ ഫിക്സ് ക്യാപിറ്റൽസ് വെച്ചിട്ടാണ് ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് റിപ്പോർട്ടിംഗ് കൊണ്ടുവന്നത് അതായത് റിപ്പോർട്ടിംഗിലെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളും നോക്കിയിട്ട് വരണമെന്ന് പറയണതാണ് ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് റിപ്പോർട്ടിംഗ് പക്ഷെ ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് തിങ്കിങ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഈ റിപ്പോർട്ടിംഗ് സെറ്റപ്പ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ യു ഹാവ് ടു സ്റ്റാർട്ട് തിങ്കിങ് ഇൻ ദാറ്റ് വേ അപ്പൊ ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് തിങ്കിങ് ഇസ് മോർ അബൌട്ട് വെൻ യു ആർ ഇന്റഗ്രേറ്റിംഗ് ഓൾ ദ സബ്സെറ്റ്സ് ആൻഡ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിംഗ് വോട്ട് ഹാസ് ടു ബി ഡൺ അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ഒരു പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ആ പ്രോബ്ലത്തിന് ഭയങ്കര നാരോ വേ ടു ചിന്തിക്കാണ്ട് ബ്രോഡർ ആസ്പെക്ട് വെച്ച് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റണം ദാറ്റ് ഇസ് യുവർ ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് തിങ് അതായത് നിങ്ങൾ ഒരു ഇഷ്യൂ ഒറ്റ ഒരു വേ കൂടെ കാണാണ്ട് ഇതി കൂടിയും സോൾവ് ചെയ്യാന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന രീതി ദാറ്റ് ഇസ് ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് തിങ്കിങ് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ തിങ്കിങ് ആസ്പെക്ടില് എല്ലാ ആസ്പെക്ട്സും ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതില് സപ്നാസ് റീഇൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ലേണിംഗ് റീഇൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ലേണിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാണ് ഗ്രീൻ ലൈറ്റ് ഇസ് ഗോ റെഡ് ലൈറ്റ് ഇസ് സ്റ്റോ ഉണ്ട് ഞാൻ ആ മഷീനെ വിടാണ് അപ്പൊ ഗ്രീൻ ലൈറ്റിൽ അത് മുന്നോട്ട് പോവാണെങ്കിൽ ഞാൻ അതിനെ പിടിച്ചു നിർത്തിയിട്ട് പറയാണ് ഗ്രീൻ അല്ല ഗ്രീൻ റെഡ് ലൈറ്റിൽ അത് മുന്നോട്ട് പോവാണെങ്കിൽ ഞാൻ അതിനെ പിടിച്ചു നിർത്തിയിട്ട് പറയാണെങ്കിൽ ഇത് റെഡ് ലൈറ്റ് ആണ് റെഡ് ലൈറ്റ് ആണ് പൂവല്ലേ 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 അപ്പൊ ഞാൻ അവനെ റീഇൻഫോഴ്സ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇതാണ് ഇതാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവന്റെ ഉള്ളിൽ എന്ത് ചെയ്യാണ് ആ ഒരു സാധനം ഫിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാണ് അതിനെയാണ് റീഇൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ലേണിംഗ് ഇപ്പൊ പച്ചയിൽ അത് വെറുതെ നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ അത് ഉണ്ടി കൊടുത്തിട്ട് പറയും ഇതാണ് പോണ്ട സാധനം ഇപ്പൊ രണ്ടു മൂന്ന് വട്ടാകുമ്പോ ആ റോബോട്ടിന് മനസ്സിലാവും ഇതാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ഓക്കെ അല്ലെ ഓക്കെ സർ അപ്പൊ ഹൃദയ മെയിൻ ആയിട്ട് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇ ജി എച്ച് കേട്ടാ ഈ കാര്യങ്ങൾ നോക്കിക്കോ ഇതിൽ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള സംഭവങ്ങൾ ഞാനിപ്പോ പറഞ്ഞതാണ് അതൊന്ന് വായിച്ചു പോയാൽ മതി നാളെ ബാക്കിയുള്ള ഏരിയാസും കൂടി ഞാൻ എടുക്കുന്ന അതും കൂടി ഒന്ന് നോക്കാം പിന്നെ ഇഫ് യു ഹാവ് ഇഫ് യു ഓൾ ഹാവ് ഓൾ ദി ടൈം ബിഫോർ യുവർ എക്സാം ഒരു രണ്ടു ദിവസം മുമ്പ് ജസ്റ്റ് ഗോ ത്രൂ കോപ്പറേറ്റ് ഗാർഡ് ജസ്റ്റ് ഇത് മാത്രം വായിച്ചാൽ മതി നോട്ട്സ് വായിക്കണ്ട നോട്ട്സിൽ കുറെ കാര്യങ്ങൾ എക്സസൈസ് ഉണ്ട് ബട്ട് അതിന്റെ ഒക്കെ നോളജ് പാർട്ട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ വളരെ കുറവാണ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഞാൻ ഇപ്പോഴും പറയാം എസ് ബി എൽ ഇസ് നോട്ട് ടെസ്റ്റിംഗ് ഓഫ് നോളജ് പാർട്ട് ഇറ്റ് ഇസ് ടെസ്റ്റിംഗ് ഓഫ് ദി ആപ്ലിക്കേഷൻ അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ ആപ്ലിക്കേഷൻ എബിലിറ്റി ആണ് അത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യണം ഓക്കെ അല്ലെ അപ്പൊ യു ഹാവ് ടു ഫോക്കസ് ഓൺ ദാറ്റ് ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ നാളെ ബാക്കിയുള്ള ഏരിയാസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് മറ്റന്നാൾ നമ്മുടെ മെയിൻ ഡേ ആണ് ഐ ഡോ വോണ്ട് എനി വൺ ടു മിസ് ദാറ്റ് ബിക്കോസ് വിൽ ബി ലിറ്ററലി വർക്കിംഗ് ഓൺ ദി പ്രാക്ടീസ് പ്ലാറ്റ്ഫോം സോ യു ഗെറ്റ് എൻ ഐഡിയ വോട്ട് യു ഹാവ്
things that you have to improvise. Apa, adu nama tu one to one ni tu nanti nama tu nanti siapa boleh siapa. And adu nalar tu kita. Apa nalar tu kita nama tu class ni ni. I put up a new link and you have to get it. Okay. And macam nalar tu tu ni nama tu revision phase tu full lah nama tu berapa pun. Okay lah. Bye bye. Take care. Have a nice day. Bye sir. Okay sir. Thank you. Thank you. Thank you sir.